திருச்சிற்றம்பலம் திருமுலரையா திருவடிகள் போற்றி போற்றி குருவடியும் திருவடியும் வணங்கிந்த பதிவை ஆரம்பிக்கலாம் நண்பர்களே நாம் இறங்கிச் சென்றால் இறைவன் மேலும் ஒரு அடி இறங்கி வருவார் நாம் ஏறி சென்றால் இறைவன் நம்மை விட்டு ஒரு அடி விலகி செல்வார் இப்ப இதில் எதை எடுத்துக்கிறது நம்ம மனதில் இருக்கிற அகங்காரத்தை விட்டு நம்ம ஒரு அடி கீழே எடுத்து வைக்கிறோன்னா இறைவன் நம்மை நோக்கி ஒரு அடி எடுத்து வைக்கின்றார் அகங்காரத்திலே ஒரு படி நம் மேலே ஏறுகிறோம் என்றால் இறைவன் நம்மை விட்டு ஓர் அடி விலகிச் செல்கின்றார் இப்போ அறியாதவர்கள் பேசுகின்ற பேச்சையெல்லாம் கேட்டிருப்போம் சிவபெருமானை உணர்ந்து கொள்ளாதவர்கள் பேசுகின்ற பேச்சையெல்லாம் கேட்டிருப்போம் இன்னதென்று பொருள் கொள்ள முடியாத அளவிற்கான ஏச்சுகளும் பேச்சுகளும் இருக்கத்தான் செய்யும் நம் மனதில் கூட இந்த ஐயப்பாடு அந்த சந்தேகம் அப்படிங்கிறது இழக்கூடும் என்ன இப்படியெல்லாம் பேசுகிறார்களே அப்படின்ட்டு ஒரே ஒரு விஷயம் உணர்ந்தவர் பேச மாட்டார் உணர்ந்தவர் பேச மாட்டார் அதை அனுபவிக்க மட்டுமே செய்வார் உணராதவரும் உணர முடியாதவரும் என்ன வேண்டுமானாலும் பேசலாம் என்று பேசிக்கொண்டே இருப்பார்கள் அவர்களுக்கு இறைவன் எப்பொழுதுமே எட்டுவது இல்லை என்னால் உணர முடியவில்லை என்று ஒரு அடி நீங்கள் விலகி சென்று விட்டால் அந்த பயணமானது அத்துடன் முடிவதாக அமைந்து விடுகிறது என்னால் முடியவில்லை என்றாலும் நான் முயற்சி செய்கின்றேன் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக அப்படியே என்றும் நினைத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்றால் அப்பன் உங்களை நெருங்கி வருவதில்லை உங்களுடனே தான் இருக்கின்றார் அக்கம் பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிட்டு அவர் உங்கள் கூட தான் இருப்பார் இருக்கிறார் நம்மளாலும் சரி கண்டிப்பாக நான் உணர்ந்துக்குவேன் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் அவரை வழிபட்டாலும் சரி சிவனப்பா உங்களுடனே தான் இருப்பார் அப்படிங்கிறத தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கலாம் சரி இயற்கையில் நிறைய விஷயம் சொல்லப்படுது இல்லையா சிவபெருமானை பற்றி சொல்லும் போது நமக்கு என்ன வேண்டுமோ நம் மனது என்ன ஆசைப்படுகின்றதோ அதை வந்து நிறைவேற்றி வைப்பார் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க சில பேர் தனக்காக பொருள் கேட்கிறார்கள் சில பேர் ஆடம்பரத்திற்காக சுகபோகத்திற்காக காரு வேணும் பங்களா வேணும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை கேட்கிறார்கள் அதிலெல்லாம் சில பேற்றிற்கு மகிழ்ச்சியான முடிவாகவும் இருக்கும் சில பேர்த்துக்கு அது ஏமாற்றமாக கூட இருக்கலாம் அந்த ஏமாற்றம் வந்து விட்டால் இறைவனை ஏச ஏசுவார்கள் அல்லவா அந்த போல் இதெல்லாம் ஏன் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ நமக்கு கிடைக்காமல் போய்விடுமா நாம் கேட்டது கிடைக்காமல் போய்விடுமா அப்படின்னா தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது அதற்கான தகுதியை நம்மிடம் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறது இப்போ குருமார்கள் சைவ சித்தாந்தம் படித்த குருமார்கள் ஏராளமான நபர்கள் இருக்கிறார்கள் நம் மனதிற்குள்ளும் ஒரு ஆசை இருக்கும் நாமும் இறைவனை பற்றி இவ்வாறெல்லாம் பேச வேண்டும் அவரை போற்றி புகழ வேண்டும் பாட வேண்டும் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு இப்போ நால்வர் பெருமக்கள் இருக்கிறார்கள் என்றதால் இன்றளவும் அடியார்கள் உள்ளத்திலே அவர்கள் நிலைத்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னா அவர்கள் இறைவன் மீது காட்டிய அந்த ஒப்பற்ற அன்பு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிந்த விஷயம் என்னால் ஏன் முடியவில்லை அப்படின்ட்டு நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னா நம்ம மனதினுள்ளே இருப்பது அந்த நால்வர் பெருமக்கள் பாடிய பாடல்களை நாம் பாடுகின்றோம் அதை உணர்ந்து பாடுகின்றோம் எல்லாம் செய்தாலும் இயல்பாக இறைவனின் மீது கொண்ட அன்பின் காரணமாக அவரை வர்ணித்து நம்மால் பாடல் பாட முடியுமா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு சின்ன தயக்கம் எப்பொழுதுமே மனதிற்குள் இருந்து கொண்டே இருக்கும் அதன் காரணமாகவே நம்மால் அடுத்த நிலைக்கு செல்ல முடியாமல் போகிறது ஆனால் ஒரு விஷயம் இந்த இடத்துல தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் இறைவனை வர்ணித்து பாட வேண்டும் என்ற ஆசை கொண்டால் அல்லது பேச வேண்டும் என்ற ஆசை மனதிலே கொண்டு அதை உருவகித்து கொண்டால் இறைவன் வார்த்தைகளை எடுத்து தருகின்றார் வார்த்தைகளை எடுத்து தருவார் ஆனால் அதற்கு தயாரான நபராக நாம் மாற வேண்டும் அப்படிங்கிறத தான் அனைவருமே தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த புரிதல் வந்து விட்டால் உண்மையாகவே அது ஒரு அற்புதமான ஒரு ஆரம்பமாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை செய்து பார்க்கலாம் இப்ப நமக்கு இறைசக்தி கிடைப்பது அப்படிங்கிறது இறைவனின் அருள் கிடைப்பது அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அரியனுடைய சின்ன விண்ணப்பம் அரியன் இதை பரிசுத்தும் பரிசோதித்தும் பார்த்திருக்கின்றேன் நல்லபடியாக நடக்கிறது 
நமக்கு இலக்கு அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் வாழ்க்கையில் அது சொந்த இலக்கு அப்படிங்கிறத விடுங்க அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ அருகாமையில் சிவாலயங்கள் நிறைய இருக்கும் ஏன்னா நம்ம மன்னர்கள் எல்லாம் தெளிந்தவர்கள் அதுவும் யோகியர்கள் ஞானியர்கள் எல்லாம் சிவாலயங்களை ஆங்காங்கே பிரதிஷ்டை செய்து வைத்திருக்கிறார்கள் எப்படியாவது யார் கண்ணிலாவது பட்டால் அவர்களுக்குள் அதை பற்றி தேடுதல் எழ வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காகவே பார்க்கின்ற இடமெல்லாம் சிவாலயங்களாக கட்டினார்கள் அதில் இன்னைக்கு பல சிவாலயங்கள் வந்துட்டு இருந்த இடம் தெரியாமல் மறைந்து விட்டது அப்படின்னு சொல்லலாம் இறைவன் மறைத்தல் என்னும் தொழிலையும் செய்பவர் தானே மறைந்து விட்டது அப்படின்னு சொல்லலாமா சில அந்த மறையக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ அந்த மறையக்கூடிய நிலையில் இருப்பதை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் ஆலயங்களை பார்த்திருப்பீர்கள் இப்போ நம்ம அடியே உங்களிடம் வைக்கின்ற வேண்டுதல் இப்போ அந்த ஆலயங்களை பார்த்தால் உங்களுக்கு என்ன தோன்று மனசாட்சியை தொட்டு யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு சிதைந்த ஆலயம் இருக்கிறது சிவாலயம் இருக்கிறது இல்லை பெருமாள் ஆலயம் நீங்கள் எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா எல்லாருமே உருவங்கள் வேறாக இருந்தாலும் இறைவன் அப்பன் ஈசன் தானே இப்போ அதை பார்த்ததுமே என்ன உங்களுக்கு தோணும் அப்படிங்கிறத நீங்களே கேட்டு பாருங்களேன் பெரும்பாலுமான நபர்கள் அடியார் பெருமக்களாக இருந்தாலும் சரி இயல்பான ஒரு தெய்வீக நாட்டமுடையவர்களாக இருந்தாலும் சரி உடனே அவர்கள் எண்ணத்திற்கு வருவது இது எல்லாம் சிவனின் திருவிளையாடல் அப்படின்ட்டு கண்டிப்பாக அவருடைய திருவிளையாடல் அதில் எந்த மாற்று கருத்துமே இல்லை கால நேரம் வரும்போது எல்லாம் மீண்டு வரும் அப்படிங்கிறது மனதில் தோன்றும் அடுத்தபடியாக தோன்றுவது இதை காப்பாற்ற யாராவது வரமாட்டார்களா வந்தால் நாம் முன் சென்று உதவலாமே அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எண்ணம் இயல்பாகவே எழும் அப்படி உங்களுக்குள் அந்த எண்ணமானது எழுந்திருக்கிறதா என்று யோசித்து பாருங்கள் இன்னும் சில பேர் யாராவது வந்து கட்டினா நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறதோட சில பேர்த்தோட எண்ணங்கள் நின்று விடுகின்றன இந்த இடத்தில் தான் நீங்கள் உங்கள் மனதின் ஒரு சக்தியை வந்துட்டு பரிசோதித்து பார்க்க வேண்டிய இடமாக நான் கருதுகின்றேன் நடிகன் கருதுகின்றேன் இப்போ என்னன்னா நம்மளுக்கு பெரும்பாலும் தோணுவது யாராவது வரமாட்டார்களா யாராவது செய்ய மாட்டார்களா அப்படிங்கிறத தாண்டி நீங்கள் தியானத்தில் ஈடுபடுகிறீர்கள் இறைவனிடம் வேண்டுதலை வைக்கின்றீர்கள் அப்படிங்கும் போது ஒரு விஷயத்தை அழுத்தமாக அந்த இடத்துல பதிய வைங்க இந்த பிரபஞ்ச திட்டம் அழுத்தமாக கேளுங்கள் இந்த இறைவனிடம் அழுத்தமாக கேளுங்கள் இந்த சிவாலயத்தை அல்லது இந்த ஆலயத்தை மீட்கப் போவது அடியேனாகத்தான் இருப்பேன் இந்த ஆலயத்தை மீட்கப் போவது அடியேனாகத்தான் இருப்பேன் இதற்கான தேவைகளை யாவும் நான் பூர்த்தி செய்து தருவேன் அடியே நான் அப்படிங்கிற அந்த அகங்காரம் இல்லாமல் உள்ளிருக்கின்ற அந்த ஆத்ம ஸ்வரூபமாக விளங்குகின்ற அடியேன் இதை செய்து முடிப்பேன் இதற்கு தேவையானவற்றை அடியேனே செய்வேன் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்தை ஆழமாக பதிய வைத்து அதை செய்வதாக பாவனை செய்து அந்த கோயிலை கட்டுவதாக பாவனை செய்து அந்த கோவிலுக்கு திருப்பணி செய்வதாக பாவனை செய்து அந்த கோவிலுக்கு என்ன தேவையோ அதை அடியேன் செய்வதாக பாவனை செய்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் செய்வதாக பாவனை செய்து கொள்ளுங்கள் அதுக்கு உருவேற்றுங்கள் மந்திரம் சொல்ல சொல்ல அந்த மந்திரத்திற்கான வலிமை அதிகமாகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பஞ்சாட்சர மந்திரத்தை சொல்லும் போது கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் தொடர்ந்து சொல்லி கொண்டே இருக்கிறீர்கள் என்றால் அதற்கான ஆற்றலானது அதிகமாகும் உங்களிடம் அப்படின்ட்டு குறிப்பிடப்படும் அதே போல தான் இப்போ நம்ம சொல்கிறதும் மனதிலே ஒரு அழுத்தத்தை உண்டாக்குகிறீர்கள் அதை மீட்க வேண்டும் என்ற அழுத்தத்தை உண்டாக்குகிறீர்கள் அதற்கு உருவம் கொடுக்கிறீர்கள் உருவம் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத மனதிற்குள்ளே கற்பனை அடிய கற்பனையாக பாவனை செய்து அதற்கு உருவத்தை கொடுக்கப் போகிறீர்கள் பின் அதற்கு உயிர் கொடுக்கப் போகிறீர்கள் அதை நீங்கள் செய்ததாக உயிர் கொடுக்கப் போகிறீர்கள் இதை தொடர்ந்து செய்து பாருங்கள் இதை தொடர்ந்து செய்து பாருங்கள் தினமும் காலையில் எந்திரிச்சு தியானம் செய்கின்றோம் ஜபம் செய்கின்றோம் எது செய்தாலும் சிவபெருமானை எண்ணிக்கொண்டு அருகாமிலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆலயத்தை பற்றி நீங்கள் பாவனை செய்து அதை மீட்டு கொண்டு வருவதாக உங்கள் முனந்திலே ஆழமான அந்த ஒரு நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தி அதற்கு உயிரோட்டத்தை கொடுத்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக நடக்கும் கண்டிப்பாக நடக்கும் யாரோ ஒருவன் வருவான் இந்த உலகத்தை மீட்பான் என்றில்லாமல் அந்த ஒருவன் அடியேனாக இருக்கின்றேன் என்ற எண்ணம் கண்டிப்பாக அந்த இறைவன் உங்களுக்கு நல்லறு புரிவார் நான் மீண்டும் சொல்கிறேன் இது தனக்காக தான் சார்ந்த குடும்பத்திற்காக அப்படின்னு போகும்போது அது ஒரு குறுகிய வட்டமாகி விடுகிறது பொதுநலமாக சிந்திக்கும் பொழுது அது ஒரு பரந்த மனப்பான்மை ஆகிறது அது இறைவனால் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வகையிலும் அது அமைந்து விடுகிறது எப்போவுமே 
அகங்காரம் கொண்டவருக்கும் அகங்காரம் இல்லாதவருக்கும் வித்தியாசம் உண்டு இப்போ தட்சன் வேள்வி நடத்திய போது ஐயனை வந்து ஒரு பொருட்டாக கருதாமல் அவருக்கு தர வேண்டிய அவிற்பாகத்தை தராமல் தவிர்த்தார் அதன் விளைவு தட்சன் அனுபவித்தார் நீங்கள் எல்லாம் அறிந்ததை அதே கண்ணப்பன் நாயனார் வரலாறை எடுத்து பாருங்களேன் கொஞ்சம் கூட ஆணவம் தலைகுணம் எதுவுமே இல்லை அந்த சிவலிங்கத்தில் ஒரு கண்ணிலிருந்து ரத்த வரும்போது தன் கண்ணை எடுத்து அந்த சிவலிங்கத்திற்கு வைக்கக்கூடிய அன்பானது இருந்தது அது துணிவு கூட கிடையாது அது ஒரு அன்பு எல்லையற்ற அன்பு இருந்தது அந்த இடத்துல ஆணவம் கர்ப்பம் இது மாதிரி எதுவுமே இல்லை அப்போ அந்த இடத்துல கண்ணப்பநாயனாருக்கு கிடைத்தது அப்படிங்கிறது அற்புத காட்சி அந்த இடத்துல தன்னோடு ஐக்கியப்படுத்தி கொண்டார் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டாலும் ஆணவத்தால் அழிவு தான் ஏற்படும் அன்பால் தான் இறைவனின் பாதத்தில் இடம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற அந்த தாற்பயத்தை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது எந்த நாளுமே அது ஒரு உயரிய வேலைக்காக நமக்கு இறைவன் இங்கு கொடுத்திருக்கின்றலாம் அதை செவ்வனை செய்யும் பொழுது இறைவனுடைய அந்த கருணை பார்வை கிடைத்து செய்யும் போது அதற்கு ஒரு வடிவமானது கிடைக்க பெறும் சற்றே ஆழமாக சிந்தித்து பாருங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏற்படுகின்ற மாற்றம் அது உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏற்படுத்த போகின்ற அந்த மாற்றமானது இந்த உலகத்திற்கும் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்றால் அது இறைவனால் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டதாக இருக்கும் அப்படின்னா அதில் மாற்றுக்கருத்து இல்லை நண்பர்களே நம்ம சிவபித்தன் சேனல் பிடிச்சிருந்து தான் இந்த வீடியோ லைக் பண்ணிட்டு நண்பர்களோட பகிர்ந்துக்கோங்க சிவபெருமானை ஏன் வழிபட வேண்டும் எதற்காக வழிபட வேண்டும் வேறு தெய்வங்களை வழிபட்டால் இந்த மோட்சமானது கிட்டாதா இந்த மாதிரி பல கேள்விகள் நம் உள்ளே எழுந்து கொண்டே இருக்கும் அதற்கெல்லாம் ஒவ்வொன்றாக விடையை காண்போம் இப்பொழுது ஏன்னா நிறைய பேர் கேட்கின்ற கேள்வி சிவபெருமான் தான் உண்மையான கடவுளா அப்போ நான் வழிபடுகின்ற கடவுள் எல்லாம் அப்படிங்கிற கேள்வியானது எழுமல்லவா இப்போ நம்ம தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இறைவன் ஒருவரை அதெல்லாம் இந்த மாற்று கருத்துமே இல்லை அடியேன்னு சொல்வதும் அதுதான் இறைவன் ஒருவரை நாம் வைத்த நாமங்கள் வேறு வேறு நாம் வைத்த நாமங்கள் வேறு வேறு நாம் கொடுத்த உருவங்கள் வேறு வேறு இப்படி இருப்பார் இப்படி இருப்பார்னு அவரவர் எண்ணத்திற்கு ஏற்றார் போல அவர் செய்த பாவனைக்கு ஏற்றார் போல அவர் பெற்ற அனுபவத்தின் காரணமாக இறைவனுக்கு நாம் கொடுத்த உருவங்கள் வேறு வேறு அவருக்கு கொடுத்த திருநாமங்கள் வேறு வேறு என்னதான் ஆயிரம் திருநாமங்கள் இருந்தாலும் என்னதான் மா உத்தமமான உருவங்கள் பல்லாயிரம் இருந்தாலும் அந்த ஆற்றல் முழுவதும் யாரைத்தான் குறிக்கிறது என்றால் ஏக இறைவனாம் அந்த பரம்பொருளையே குறிக்கின்றது அந்த சிவபெருமானையே குறிக்கின்றது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ நான் சொல்கிறேன் நான் சிவபெருமான் அடியேன் சிவபெருமான் என்று உரைக்கிறேன் என்றால் நீங்கள் உணர்ந்தது போல அவருக்கு என்ன உருவம் கொடுத்து பாவனை செய்தீர்களோ அவர்களுக்கு அந்த உருவத்தை கொடுத்து அந்நாமத்தை கொடுத்தாலும் அது இறைவனைத்தான் சென்றடைகிறது அப்படிங்கிறத தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில நீங்க எந்த இறைவனை வழிபட்டாலும் எண்ணாமம் கொண்டு வழிபட்டாலும் எவ்வுறவம் கொண்டு வழிபட்டாலும் இறைவனைத்தான் வந்தடைகிறது சிவபெருமானைத்தான் வழிபாடு வந்து சேர்கிறது அப்படிங்கும் போது ஏன் சிவபெருமானை வழிபடுகின்றோம் ஏன் சிவபெருமானை வழிபடுகின்றோம் ஆணவம் கண்மம் மாயை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது மும்மலங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆணவம் கண்மம் மாயை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மும்மலங்களையும் அறுத்தறிய வேண்டும் என்றால் சிவ வழிபாடானது ரொம்ப முக்கியம் சிவ வழிபாடு முக்கியம் சிவனே என்று அப்படிம்பாங்க நம்ம எப்படி பாவனை செய்து வைத்திருக்கிறோம் அப்படின்னா எப்படி நமது முன்னோர்கள் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்றால் சிவன் ஆகப்பட்டவர் சிவபெருமான் ஆகப்பட்டவர் ஒரு அளப்பரிய ஆற்றல் அளப்பரிய ஆற்றல் எதற்கும் சலனம் கொள்ளாதவர் தனக்கு வேண்டும் வேண்டாம் அப்படிங்கு விருப்பு வெறுப்போடு இல்லாதவர் அவருடைய பெருமைகளை எடுத்து கூறி கொண்டே செல்வார்கள் அவர்களுக்கென்று உறவு என்று ஏதேனும் இருக்கிறதா தனித்து கிடையாது அடியார் கூட்டம்தான் அவருக்கு உறவுகள் தன்னை எண்ணி பார்த்தாலே தன்னை நாடி வந்தாலே தன் குழந்தைகள் அப்படின்லாம் இல்லை தன்னை எண்ணி பார்த்தாலும் எண்ணி பார்க்காவிட்டாலும் தன்னை நாடி வந்தாலும் தன்னை நாடி வராவிட்டாலும் தன்னை நிந்தித்தாலும் தன்னை ஏசினாலும் என் குழந்தை அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பேராற்றல் எண்ணுகிறது என்றால் அது சிவபெருமானின் கருணை 
என்னை வழிபட்டால் தான் மோட்சம் கிடைக்கும் என்னை வழிபட்டால் தான் பாவம் தீரும் என்று சொல்கின்ற இறைவன் அல்ல ஏனால் இறைவன் அந்த பாகுபாடை யாரிடமும் பார்ப்பதில்லை இறைவனாகப்பட்டவர் இந்த பாகுபாடை யாரிடமும் பார்க்க மாட்டார் அப்படி பாகுபாடு பார்த்தால் அவர் இறைவனா சிவபெருமான் யாரிடமும் அந்த பாகுபாடை பார்ப்பதில்லை மனிதர்களுக்கு மட்டும்தான் ஆனால் அதுவும் கிடையாது மனிதர்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த உயரிய அருள் கிடைக்கிறதானா அதுவும் கிடையாது நீ இந்த பூமியில் புல்லா பிறந்தாலும் சரி புழுவா பிறந்தாலும் சரி செடி கொடியா பிறந்தாலும் சரி மலை மகுடா இருந்தாலும் சரி கல்லா இருந்தாலும் சரி கடியா இருந்தாலும் சரி எல்லா பொருட்களிலுமே நிறைந்திருக்கின்ற சர்வேஸ்வரன் அனைத்தையும் ஒன்றாகத்தான் பார்க்கிறார் தன் படைப்பு அல்லவா தான் படைத்தவை அல்லவா அதிலே மனிதன் மட்டும் எவ்வாறு உயர்ந்தவனாகின்றார் ஆனா மனிதனுக்கு ஒரு உயரிய ஆற்றலை அவர் கொடுத்திருக்கிறார் மனிதன் உயர்ந்தவன் அல்ல மனிதனுக்கு உண்மையை உணரக்கூடிய ஆற்றலை கொடுத்திருக்கின்றார் இப்போ மிருகங்களுக்கு இருக்காது அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஏன்னா நான் மிருகமாக இருந்து சிந்தித்தது இல்லை மிருகம் எப்படியெல்லாம் சிந்திக்கும் என்று தெரியும் ஆனால் அதன் உள்ளுணர்வுகளை நாம் உணர்ந்து கொள்ள முடியாது அதனால் நம்ம மனிதர்களை பற்றி மட்டும் பேசிக்கணும் ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லை நம்ம அளப்பறிய ஆற்றலை பெற்றுள்ளோம் நமக்கு பல வாய்ப்புகளை இறைவன் நல்கி இருக்கிறார் அதிலே ஒன்றுதான் இந்த பேரறிவு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அறிவு அப்படிங்கிற பெரும் சுடர் அறிவின் ஸ்வரூபமாகவே விளங்குகின்ற இறைவன் சிந்திக்கக்கூடிய ஆற்றலை மனிதனுக்கு கொடுத்திருக்கின்றார் சாதாரணமாக சிந்தித்தல்ல எனக்கு சோறு வேணும் உடை வேணும் உன்ன உணவு அப்படியெல்லாம் இல்லை இந்த பிரபஞ்சத்திலே நிறைந்திருக்கக்கூடிய ஆற்றல்களை பகுத்தாய்ந்து பார்க்கக்கூடிய ஆற்றலையும் கொடுத்திருக்கின்றார் கண்ணால் பார்க்கின்றோம் பல விஷயங்களை நாம் கண்ணால் பார்க்கின்றோம் காதுகளால் கேட்கின்றோம் பல ஓசைகளை நாம் காதுகளால் கேட்கின்றோம் தொட்டு உணர்கின்றோம் பல பொருட்களை நாம் தொட்டு அதனுடைய ஆற்றலை உணர்கின்றோம் இதெல்லாம் பார்ப்பதற்கும் கேட்பதற்கும் தொட்டு உணர்வதற்கு மட்டுமல்ல அதில் உள்ள உண்மையை ஆராய்ந்து அறியக்கூடிய அறிவையும் நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றார் நீ பார்ப்பதெல்லாம் உண்மையல்ல நீ பார்க்காததெல்லாம் பொய்யும் அல்ல என்று தெரிந்து கொள் என்கின்ற அந்த அளப்பெரிய அந்த உண்மையை நமக்கு எடுத்து கூறுவதாக இறைவன் எப்பொழுதுமே நம்மள் இருந்து சொல்லிக் கொண்டே இருப்பார் எப்பவுமே அதை சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்கிறார் நம்ம அதை கேட்குறோமா அப்படிங்கிறத தான் இந்த இடத்துல பெரிய கேள்வி நாம் என்ன நினைத்து கொள்கின்றோம் நான் பார்ப்பது உண்மை நான் பார்க்காத இறைவனை எப்படி என்று எப்படி உண்மை என்று ஏற்றுக்கொள்வது நாம் பார்க்காத இறைவனை எப்படி உண்மை என்று ஏற்றுக்கொள்வது அப்படிங்கிற கேள்வி அனைவருக்குள்ளும் இருக்கும் நாம் பார்க்கின்ற தலை உண்மை இன்னும் சொல்லப்போனால் மூளையை கூட நம்ம பார்த்துடலாம் ஆனால் நேரடியாக யாருனாலையும் பார்க்க முடியல அப்போ மூளை இல்லைன்னு சொல்லிட முடியுமா கிடையாது இல்லை இறைவன் இருக்கின்றார் நம்மால் பார்க்க முடியவில்லை சரி இன்னொரு கட்டம் போ மூளையை கூட பார்த்துட்றேன் இந்த அறிவு அறிவுன்னு நம்மளுக்கு சொல்கிறோம்ல நம்ம சொல்கிறோம்ல அறிவு இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறோம்ல யாராவது காமிக்க முடியுமா அறிவு இருக்கான்னு யார் என்கிட்ட இவங்க இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல அறிவு இருக்கு நம்மளால் காட்ட முடியுமா காட்ட முடியவில்லை அதற்காக நமக்கு அறிவு இல்லை என்று ஆகிவிடுமா உனக்கு உயிர் இருக்கிறதா அப்படின்னு கேட்டால் உயிரை காட்ட முடியுமா சில விஷயங்களை சூட்சமமாகத்தான் உணர முடியும் சில விஷயங்களை சூட்சமமாகத்தான் உணர முடியும் மற்றவர்களுக்கு எடுத்து காட்டுவதற்கு இது ஒன்றும் புறப்பொருள் அல்ல எங்கே உன் இறைவனை காட்டு அப்படின்னு சொன்னதுமே எடுத்து காட்டுவதற்கு இது புறப்பொருள் அல்ல அகத்தே காணக்கூடிய மிக பெரிய ஆத்மஸ்வரூபமாகிய அகப்பொருள் அதை தான் தன் உணர்ந்து கொள்ளலாமே தவிர அது உருவம் கொடுத்து அதை பிறருக்கு காட்ட இயலாது அதையும் செய்கின்ற மகான்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் செய்த மகான்களும் இருந்திருக்கிறார்கள் இருந்தாலும் நாம் சிற்றறிவு கேட்டியவரை இறைவனை உணர்ந்துதான் கொள்ள முடியும் நீ எந்த நேரத்திலையெல்லாம் கஷ்டத்தில் இருக்கியோ எந்த நேரத்திலையெல்லாம் கஷ்டத்தில் இருக்கியோ அப்பான்னு கூப்பிட்டா ஓடி வரக்கூடிய ஓர் பேராற்றல் அப்படின்னா சிவபெருமானம் இருப்பார் என்னங்க சிவபெருமானை வழிபட்டால் கஷ்டம் வருங்கிறாங்க நீங்கள் கஷ்டம் வரும்போது வந்து அப்பனை கூப்பிட்டா ஓடி வந்து உதவி செய்வார்னு சொல்கிறீங்க ஆமாம் சிவபெருமானை வழிபட்டால் கஷ்டம் வரும்னு யார் சொன்னது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இப்போ சிவனடியார்கள் சிவபெருமானை வழிபடும் போது அந்த இன்னல்களை அனுபவித்தோம் என்னால் அதிலிருந்து மீண்டு வர முடியவில்லை என்று உங்களிடம் சான்றுகள் கூறினார்களா அப்படின்னு கேட்டால் யாருக்கிட்டையுமே அதற்கு பதில் இருக்காது யாருக்கிட்டையுமே அதற்கு பதில் இருக்காது சான்றுகள் இருக்காது ஏன்னா சிவனுக்கு அடியா ஆன பிறகு 
அவன் அனுபவிக்கின்ற இன்பத்திற்கு எல்லையே இருப்பதில்லை அவனையே நினைத்து அவரையே எண்ணி அவர் நாமத்தையே சொல்லி உள்ளூர உள்ளூர உருகி உருகி வழிபட்டு அதனால் கிடைக்கின்ற பெருன்பத்தை அனுபவிப்பவர்கள் எப்படி சிவபெருமானை வழிபட்டால் துன்பம் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா உண்மையான இன்பத்தை அனுபவித்தவர்கள் மற்றவர்களுக்கு தவறாக வழிகாட்ட மாட்டார்கள் மற்றவர்களை தவறாக வழி நடத்த மாட்டார்கள் கண்டிப்பாக சிவபெருமானை வழிபட்டா துன்பம் வரும்னு சிவன் அடியார்கள் கூறுவதில்லை கூறவும் மாட்டார்கள் காரணம் அவர்கள் அந்த பேரின்பத்தை அனுபவித்தவர்களாக இருப்பார்கள் பின் எப்படி இப்படி கூற்று வந்திருக்கும் சிவபெருமானை வழிபட்டால் அப்படின்னா அவருடைய அருமை பெருமைகளை அறியாத மூடர்கள் பரப்பிய விஷயமாகத்தான் இருந்திருக்க முடியும் அவருடைய அருமை பெருமைகளை அவரின் அன்பு ஸ்வரூபமான அந்த அன்பு பேராற்றலை பிரபஞ்ச இயக்கத்தை இயக்கக்கூடிய நாயகனின் அந்த ஒரு தன்மையை உணராதவர்களால் ஏற்படுத்தப்பட்டதாகத்தான் கட்டாயமாக இருக்கும் இதை உணர்ந்து கொள்வது அப்படிங்கிறது தான் நம்மளால் முடியுமே தவிர இதை சான்றுடன் விளக்க முடியுமா அப்படின்னா அவரவர் அனுபவமே அவரவருக்கு வழிகாட்டும் அதனால தான் சொல்கிறது சிவபெருமான் அன்பின் வடிவமானவர் அன்பின் வடிவமாகவே நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அப்பா என்று அழைத்தாலும் ஓடி வந்து உனக்கு கை கொடுக்கக்கூடிய வகையிலே இருப்பார் என்றால் அது சிவபெருமானாக இருப்பார் அதில் கொஞ்சம் கூட நீங்கள் தயக்கமோ கலக்கமோ கொள்ள தேவையில்லை இம்மை மறுமை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இம்மை மறுமைகளும் நன்மை செய்யக்கூடிய தெய்வம் அப்படின்னா சிவபெருமானா இருப்பார் ரொம்ப ஆடமரமெல்லாம் கிடையாது அணிகலன் எல்லாம் கிடையாது அலங்காரமெல்லாம் கிடையாது அணிகலன் கிடையாது ஆடம்பரம் கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனால் அவரிடம் அகங்காரம் கிடையாது நம்ம சொல்ற இல்லையா ஆணவம் கிடையாது கண்மம் கிடையாது மாய் எதுவுமே கிடையாது அவர்கிட்ட ரொம்ப எளிமையான ஒரு சக்தி ரொம்ப எளிமையானவர்கள் கூட அணுகக்கூடிய சக்தி இதற்கு இப்படிப்பட்டவர்கள் தான் இறைவனை வழிபட வேண்டும் சிவபெருமானை வழிபட வேண்டும் என்றால் இந்த தகுதியெல்லாம் இருக்க வேண்டும்ல ஒன்றுமே கிடையாது இந்த தகுதி இருந்தால் தான் சிவபெருமானை வழிபட வேண்டும் என்று யாராவது சொல்லினால் அவர்களைப் போல போலியானவர்கள் இந்த உலகத்திலே யாரும் கிடையாது அப்ப எந்த தகுதி வேண்டும் இறைவனை வழிபடுவதற்கு சிவபெருமானை வழிபடுவதற்கு எந்த தகுதி வேண்டும் தகுதியை பற்றி யோசிக்காத மனது இருப்பவர்கள் யார் வேண்டுமானாலும் இறைவனை வழிபடலாம் இந்த பணக்காரனா இருக்கணுமா உத்தமனா இருக்கணுமா இந்த மாதிரி நீங்க என்ன அடுக்கிட்டு போ எந்த குணநலன்களை பற்றி நீங்கள் எடுத்துரைக்கிறீர்களோ இந்த குணநலன் உள்ளவன்தான் இறைவனை வழிபட முடியும் சிவனை வழிபட முடியும் என்று சொன்னால் அது பெரிய கேலி கூத்து அது பெரிய கேலி கூத்து அவன் கெட்டவனாக இருந்தாலும் சிவபெருமானை வழிபட ஆரம்பித்தால் அது அந்த நேரத்திலே சிவபெருமான் அவரை ஆட்கொள்ள ஆரம்பித்து விட்டார் என்ற அர்த்தம் அவன் கர்ம வினைகளை எல்லாம் அறுக்க தீர்மானித்து விட்டார் என்ற அர்த்தம் அவன் திருந்த ஆசைப்படுகின்றான் அதற்காக அவனுக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்கின்றார் என்ற அர்த்தம் ஆனால் போலி வேடம் போட்டால் போலி வேடம் போலி சிவனடியாராக சிவபக்தராக வேடமிட்டால் நம்ம கேட்டுப்போம் இல்லையா ரொம்ப அதாவது சிவனடியார் வேடம் தாங்கி வந்த எதிரியை கூட மன்னித்தருளக்கூடிய பக்குவம் உண்மையான சிவனடியாரிடம் இருந்தது எப்படியாவது அவனை வஞ்சகம் தீர்த்து விட வேண்டும் என்ற எண்ணம் யாரிடம் இருந்தது அந்த போலியாக வேடம் பூண்டு வந்தவரிடம் இருந்தது போலியாக வேடம் பூண்டு வந்தாலும் என்னை கொல்ல வந்தாலும் கொல் ஏனென்றால் நீ சிவனடியார் உருவத்திலே இருக்கிறாய் என்று சொல்வதற்கு ஒரு துணிவு இருந்தது என்றால் அது இறைவன் மீது அவர் வைத்துள்ள அதீத நம்பிக்கை அவர் மீது அவர் கொண்ட அன்பாக இருந்தது திருநீர் பூசியவரையெல்லாம் சிவனாகவே பார்க்கின்ற அந்த ஆற்றல் சிவனடியார்களுக்கு இருக்கிறது ஆனால் போலி வேடம் போடக்கூடாது அது பேராபத்தாக முடியும் உண்மையான அன்புடன் யார் வேண்டுமானாலும் சிவனை வழிபடலாம் உண்மையான அன்புடன் யார் வேண்டுமானாலும் சிவனை வழிபடலாம் அப்ப நான் நல்லவனா திருந்தனதுக்கு அப்புறம் தான் இறைவனை வழிபடணுமா உன் உள்ளம் நல்லதை நோக்கி செல்ல வேண்டும் என்று நினைத்து விட்டாலே இந்த உலகத்திலே தர்மம் இது அதர்மம் இது அப்படின்னு கேட்டோம்னா உனக்கு அதர்மமாக தெரிவது இன்னொருவருக்கு தர்மமாக தெரியும் ஆனால் அன்பு என்பது அனைவருக்கும் ஒன்றாகத்தான் தெரியும் அன்பு என்பது அனைவருக்கும் ஒன்றாகத்தான் காட்சியளிக்கும் 
அப்ப அந்த அன்பின் வடிவமான சிவபெருமானும் அனைவருக்கும் சமமாகத்தான் காட்சியளிப்பார் அனைவரையும் சமமாகத்தான் பார்க்கக்கூடிய ஆற்றலிலே இருப்பார் அப்ப யார் சிவபெருமானை வழிபடலாம் உன்னால் உண்மையான அன்பு செலுத்த முடிகிறதா அந்த பேராற்றலின் மீது உண்மையான அன்பை செலுத்த முடிகிறதா உனக்கு சக ஜீவராசிகள் மீது உண்மையான அன்பு செலுத்த முடிகிறதா நீ சிவனை வழிபடலாம் அணுவில் அணுவினை ஆதி பிரானை அணுவில் அணுவினை ஆயிரம் கூறிட்டு அணுவில் அணுவை அணுகவல்லார்க்கு அணுவில் அணுவை அணுகலுமாமே இறைவனை யாரால் உணர முடியும் சிவபெருமானை யாரால் உணர முடியும் இந்த கேள்வி எழுப்பாதவர்கள் ரொம்ப சிலராகத்தான் இருப்பார்கள் ஏன்னா நமக்கு எல்லாத்துக்குமே அந்த ஏக்கம் உண்டு அப்பனை உணர்தல் அப்படிங்கிறது அப்பனை அடைதல் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வாழ்க்கையோட நோக்கம் அந்த இறை பரம்பொருளை உணர்ந்து கொள்ளல் வேண்டும் எங்கே உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற கேள்வியும் வந்துடுது இறை பரம்பொருளை அடைய வேண்டும் எப்படி அடைய முடியும் அப்படிங்கிற கேள்வியும் நமக்குள்ள எப்பவுமே எழுந்து விடுகிறது அதை பற்றி நாம் எப்பொழுது ஆராய்ந்திருக்கின்றோம் அப்படிங்கிறது தான் நமக்குள்ள நாம் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டிய கேள்வி நம்ம சுக போகங்களுக்கு ஆசைப்பட்டு இந்த ஐம்புலன்களால் ஏற்படக்கூடிய அனுபவங்களுக்கு ஆசைப்பட்டு அந்த ஐம்புலன்கள் நமக்கு காட்டுகின்ற இச்சைக்கு ஆசைப்பட்டு இப்படியே தான் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றோம் இன்னும் சொல்லப்போனால் பொன் பொருள் இது மேலேயெல்லாம் ஆசை வைத்து விட்டு அதை பற்றி ஆழ்ந்து அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆவாவில் தான் நாம் இருக்கின்றோம் அதை எப்படி பெருக்க வேண்டும் செல்வத்தை எப்படி பெருக்க வேண்டும் இன்னும் போகங்களை எப்படி பெருக்குவது இப்படியே தான் நம் மனம் சுற்றி கொண்டிருக்கிறது சில பேருக்கு அப்படி இருக்கையில் இறைவனை எப்படி உணர்ந்து கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிற அந்த கேள்வியானது எழுப்பப்படுகிறது இறைவனை எப்படி அடைய முடியும் அப்படிங்கிறதும் ஏற்படு அந்த கேள்வியானது ஏற்படுத்தப்படும் சரி ஒரு விஷயத்தை அடிப்படையாக நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ இவ்வளவு பெரிய பிரபஞ்சம் இல்லையா பிரபஞ்சத்தை தாண்டி இன்னும் இன்னும் ஏராளம் ஏராளம் இந்த என்ன சொல்கிறது இந்த வானவியல் அந்த வான மண்டலம் இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் கற்பனை கூட பண்ணி பார்க்க முடியாது இன்றைக்கி தான் எதுவும் நிறைய தொலைநோக்கிகளை கண்டுபிடிச்சி அங்கே பார்க்குறாங்க இங்கே பார்க்குறாங்க பாருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி புகைப்படத்தெல்லாம் வெளியிடுறாங்க நம்ம ஞானியர்கள் அன்றே வகுத்து கூறிவிட்டார்கள் என்னவெல்லாம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இந்த அண்டத்தில் வியாபித்திருக்கிறதோ அதை பற்றியெல்லாம் தெளிவான விளக்கங்களை கொடுத்து விட்டார்கள் இதில் நம்ம என்ன புரிந்துக்காம போயிட்டோம் அப்படின்னா அவர்கள் எப்படி இதை உணர்ந்து கொண்டார்கள் அவர்கள் எப்படி இதையெல்லாம் கண்டார்கள் அப்படிங்கிற விஷயத்த தான் நம்ம ஆராய்வும் மறைந்து மறந்து விட்டோம் இல்லை அவர்கள் கூறி சென்ற விஷயத்தை சரியாக புரிந்து கொள்ளாமலும் விட்டு விட்டோம் அதன் பயனாகத்தான் இன்று வந்துட்டு அதுக்கு புறக்கருவிகளையெல்லாம் கண்டுபிடித்து பார்க்க வேண்டியதாகிட்டு நம்ம சித்த பெருமக்கள் நிறைய ஆராய்ச்சி தன்னுள்ளே பல ஆராய்ச்சிகளை செய்து தன்னுள்ளே இருக்கின்ற அந்த ஆன்மாவையெல்லாம் ஆராய்ந்து அதில் ஒரு கூறாக இருக்கின்ற அந்த பரமாத்மாவை இனம் கண்டறிந்து அதனுடன் ஐக்கியமாயிருக்கிறார்கள் என்று நினைக்கும் பொழுது அல்லது அதை தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது அறிந்து கொள்ளும் பொழுது உண்மையாகவே நாம் எல்லாம் இன்னும் அந்த கொடுப்பனையை வந்துட்டு அனுபவிக்கவில்லையே அப்படிங்கிற ஏக்கமானது நமக்குள்ளே வந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது சரி எப்படிப்பட்டவர் இறைவன் நீங்கள் எவ்வளவு பெரிய பொருளை பார்த்தாலும் அந்த பொருளை விட மிகவும் பெரியவர் இறைவன் இறைவனுக்கு இப்படியெல்லாம் ஸோ விளக்கமே கொடுக்கக்கூடாது இருந்தாலும் நாம் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறோம்னா நீங்கள் யாரை பெரிதாக நினைக்கின்றீர்களோ அதை விட பெரிதானவர் இறைவன் எந்த ஒரு பொருளை நீங்கள் மிகச்சிறியது என்று கூறுகிறீர்களோ அதை விட நுணுக்கமானவர் இறைவன் எது ரொம்ப இன்பம் தருவதாக நினைக்கின்றீர்களோ புறப்பொருள்களில் எது இன்பம் உங்களுக்கு தருவதாக நினைக்கின்றீர்களோ அதை விட பல ஆயிரம் கோடி மடங்கு இன்பத்தை நல்க வல்வ நல்க வல்லவர் சிவபெருமான் இந்த மாதிரி நீங்க எதை உங்கள் வாழ்க்கையிலே மிக சிறந்தது என்று நினைக்கிறீர்களோ அதையெல்லாம் விட கற்பனைக்கும் எட்டாத வகையிலே மிகவும் சிறப்பானவர் அப்படின்னா சிவபெருமான் இந்த பரம்பொருள் அவரை எப்படி உணர்ந்து கொள்ள முடியும் இப்ப அணுவாக விளங்குகின்ற பரமானுவை அதாவது சிவ பரம்பொருளை வந்து அணுவுக்குள் அணுவான பரமானுவை வந்து ஆயிரம் துண்டாக்கி ரொம்ப சின்ன சின்னதாக உடைச்சு 
அதுல ஒரு துண்டுக்குள்ள ரொம்ப நுண்ணியதா இருக்கின்ற பிரமாணுவான ஆதி பிரானை நெருங்க கூடியவர்களுக்கு நம்ம ஒரு சாப்பீஸ் எடுத்து சின்ன சின்னதாக உடைச்சு ரொம்ப நுண்ணியதாக எதை பார்க்கலாம் அந்த நுண்ணிய பொருளிலும் நுண்ணியதாக ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் வியாபத்தி இருக்கின்ற நான் உதாரணத்துக்கு தான் உங்களுக்கு அதை சொன்னேன் அப்போ அவ்வளவு நுண்ணிய பொருளிலும் மிக நுண்ணியதாக இருக்கின்றார் அப்படிங்கும் போது அதை எப்படி நம்ம பார்க்கணும் அந்த இடத்துல அணுவாக இருப்பது நம்ம ஆத்மாவாக பார்த்தால் அந்த ஆத்மாவில் பல கூறுகளாக சின்ன சின்னதாக சின்ன சின்ன மிக நுண்ணியதாக மிக நுண்ணியதாக ஆராயும் பொழுது அந்த ஆன்மாவை அணுகும் பொழுது நுண்ணுகி ஆராய்தல் அப்படின்னு ரொம்ப ஆழமாக அந்த ஆன்மாக்குள்ள நம்ம தேடும் பொழுது இறைவனை உணர முடியும் அப்படிப்பட்ட தன்மை உடையவர்களால் இறைவனை அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளவு எளிதான விஷயமா நிறைய விஷயங்கள் சொல்லப்படுகின்றனவே நம்ம துதித்து பாடுதல் அதே போல் தியானம் செய்தல் இந்த தியானத்திலும் உச்ச நிலையை அடைதல் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லப்படுகின்றனவே இதில் எப்படி ஆன்மாவை ஆராய முடியும் ஜீவாத்மா இது எப்படியோ ஒரு விதத்தில் பரமாத்மாவோடு இணைப்பு பெற்றுதான் விளங்குகிறது இதை நாம் ஆம் என்றாலும் சரி இல்லை என்றாலும் சரி இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா உயிர்களும் எல்லா பொருட்களும் பரமாத்மாவை சார்ந்துதான் இயங்குகிறது அப்படிங்கிறத எப்பவுமே தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நம்ம வாழ்க்கையில் ஏதாவது நம்ம மிக பெரிய பக்தராக இருக்கின்றோம் நம்ம வாழ்க்கையில் ஏதாவது துன்பம் வருகிறது அல்லது கடினமான சூழ்நிலை வருகிறது என்றால் நம் மனம் சலனப்படாமல் இருக்கிறதா என்று பார்க்க வேண்டும் ஏன்னா மற்றவர்களுக்கு உபதேசம் கூறுவது அப்படிங்கிறது ரொம்ப எளிதான விஷயம் அந்த விஷயம் நம் வாழ்க்கையிலே நடக்கும் பொழுது சலனம் இல்லாமல் நாம் இருக்கின்றோமா அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன் அப்படின்னா இந்த சலனம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் மனதிற்குள் எழுந்து விட்டால் கண்டிப்பாக நம்மால் இன்னும் ஒரு சிரத்தையான நிலையில் இருக்க முடியவில்லை என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்னும் இறைவனை உணர முடியாத நிலையிலே தான் நாம் இருக்கின்றோம் அப்படிங்கிறத தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எந்த யார் ஒருவர் அந்த தன்னிலை அப்படிங்கிறது தன்னிலைனா நான் இந்த உடம்பு இந்த பேர் இப்படிங்கிறதெல்லாம் இல்லைப்பா நான் உண்மையாலுமே நான் யாருனே தெரிலன்னு தேடிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வில் இருக்காங்க இல்லையா அவர்கள் அமைதியாக அமர்ந்திருக்கும் பொழுது உள்ளே ஆராயும் பொழுது கண்டிப்பாக ஒரு கட்டத்திலே நுண்ணியதிலும் நுண்ணியதாக இருக்கின்ற இந்த பிரமாணுவை வந்துட்டு நாம் அறிந்து கொள்ள முற்படும் பொழுது இறைவன் அதற்கான வழியை காட்டும் பொழுது அந்த தரிசனம் நமக்குள் நடனமாக தெரியும் பொழுது கிடைக்கின்ற பாக்கியத்திற்கு இந்த உலகத்தில் வேறு எதுவும் ஈடு இணை இல்லாததாக இருக்கும் இதை குரு மூலமாக சில பேர் அறிந்து கொள்வார்கள் சில பேருக்கு இறையருள் நேராக கிடைத்து பிறப்பிலே கிடைத்து பூர்வ ஜென்ம பலன்களின் காரணமாக கர்மத்தின் காரணமாக பிறப்பின் போதே அந்த வாய்க்க பெற்று அந்த அனுபவமானது அவர்களுக்கு கிடைக்க பெறுகிறது இன்னும் சில பேர் இறைவனை மன்றாடி மன்றாடி கேட்டு அவர்களை புகழ்ந்து பாடி அவர்களையே நினைத்து ஆடி இன்னும் இறைவனோடு இரண்டர கலந்து விட வேண்டும் என்ற அந்த ஏக்கம் வைராகியமாக மாறி அவரையே துதைத்து அவர் நாமத்தையே சொல்லி தனது வாழ்க்கையே கழித்து அவருக்காகவே இந்த உடம்பையும் தானம் செய்வதற்கு கூட தயாராக அல்லது அவருக்கு சமர்ப்பணம் செய்வதற்கு கூட தயாராக இருக்கின்ற நிலையிலும் கூட சில பேர் அறிந்து கொள்கிறார்கள் அப்போ ஒவ்வொரு நிலைகளில் ஒவ்வொருத்தர் இறைவன் வந்துட்டு அறிந்து கொள்கிறார்கள் இறைவனை நுண்ணியதிலும் நுண்ணியது நுண்ணியதிலும் நுண்ணியது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம எவ்வளவு சரிதாக நினைக்கின்றோமோ அந்த அணுவிலும் அணுவானவர் இறைவன் அந்த அணுவிலும் அணுவாக இருந்து இயக்கக்கூடியவர் இறைவன் சொல்ல போன உண்மையான விஷயம் தானே வாழ்க்கையோட யதார்த்தத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா வாழ்க்கை வந்து ஆனந்தமானதாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத விட ஏமாற்றங்களை தவிர்த்து விடலாம் நாம் பிறக்கும் போது அன்னை கையில் எடுத்து முத்தமிட்டு ஏந்துகின்றால் அந்த முத்தமிட்ட அன்னை கடைசி வரை நம்முடன் வருகின்றாளா அப்படிங்கிறது பெரிய கேள்வி நம்முடன் பாதியிலே இணைந்தவர்கள் பாதியிலே சென்று விடுகிறார்கள் யார் ஒருவர் கடைசி வரை வருவார் என்று நாம் நினைக்கின்றோமா அவர்கள் கடைசி வரை வருவது இல்லை சரி நாம் தான் பெரித மனிதன் அந்த பெயரை எடுத்தேன் இந்த பெயரை எடுத்தேன் அதை சாதித்தேன் இதை சாதித்தேன் என்றால் இந்த உடலை விட்டு உயிர் சென்றவுடன் அந்த உடலுக்கான மரியாதையே இல்லாமல் போய்விடுகிறது பிரேதம் சவம் என்று பல்வேறு வார்த்தைகளால் அது வர்ணிக்கப்பட்டு தூக்கி எறியப்படுகிறது தூக்கி நெருப்புக்குள்ள ஏறியப்படுகிறது புதைக்கப்பட்டு விடுகிறது அதன் பின்னர் அந்த பெயருக்கும் மதிப்பு இருப்பதில்லை அந்த உடலுக்கும் மதிப்பு இருப்பதில்லை ஆனால் 
அங்கு மதிப்புடன் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம் சிவமாகத்தான் இருக்கின்றது சிவனை தவிர இந்த உலகத்திலே மதிப்பு மிக்க ஒரு விஷயம் இருக்குமென்றால் அதற்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படிங்கிறது தான் நம்முடைய பதிலாக இருக்கும் வாழ்க்கையை என்னென்னமோ நினச்சி கற்பனை செஞ்சுக்கிறோம் வாழ்க்கைய என்னென்னமோ நினச்சி கற்பனை செஞ்சுக்கிறாங்க சில பேர் ஆதிக்கத்தன்மையில் இருக்க வேண்டும் அனைவரையும் எனது அடிமையாக நினைக்க வேண்டும் என்று நினைத்துக் கொள்கிறார்கள் அனைவரையும் கட்டி ஆள வேண்டும் என்று நினைத்துக் கொள்கிறார்கள் சில பேர் பணத்தை கோடி கோடியாக குவிக்கிறான் அவனுக்கு எங்க வைக்கிறானே தெரியாம எல்லா இடத்துலையும் குளிய பறிச்சு பதுக்கிறான் எல்லாம் பண்றான் சில பேர் வந்துட்டு உச்சகட்டம் எல்லாத்தையும் அட்டிக்கிறது துவைக்கிறது நான் தான் பெரிய ஆள் இந்த உலகத்துல அப்படிங்கிற மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருக்கான் சில பேர் கொத்து கொத்தா மக்களை கொலை செய்யக்கூட தயாராக இருக்கிறார்கள் ஒரு அந்த மாதிரி சண்டை என்ற பெயர்களில் இப்படியெல்லாம் யார் இருந்தாலும் சரி யார் இருந்தாலும் சரி அவங்களோட ஆட்டம் அப்படிங்கிறது கொஞ்ச நாளைக்கு தானே கொஞ்ச நாளைக்கு தான் அது இறைவன் கண் சிமிட்டுகின்ற நேரம் சொல்ல போனான் கண்ணுன்னு இருந்தால் அந்த சிமிட்டுகின்ற நேரம் இப்போ நம்ம சொல்கிற நேரம் அவர்கள் எல்லாம் என்ன ஆனார்கள் இந்த உலகத்திலே பல்லாயிரம் கோடி பேர் வாழ்ந்திருக்கலாம் இன்னும் பல லட்சம் ஆண்டுகளாக இந்த இயற்கை இயங்கி கொண்டே தான் இருக்கிறது இதிலே நீ எந்த மூளைக்கு செல்ல போகின்றாய் நீ ஆதிக்கத்தை செலுத்தினாலும் பிறரை அடிமைப்படுத்தினாலும் பிறரை நீ என்ன துன்பப்படுத்தினாலும் உன் பெயர் இந்த இடத்திலே நீடித்திருக்குமா என்றால் கிடையாது அப்புறம் பிறகு எதற்கு இந்த ஆட்டம் பிறகு எதற்கு இந்த ஆட்டம் உன்னை மீறிய ஒரு சக்தி உண்டு நீ ஏற்றுக்கொண்டாலும் சரி கொள்ளாவிட்டாலும் சரி இந்த இயற்கை அப்படிங்கிறத யாராலும் அசைத்து கொள்ள முடியாது உன்னை மீறிய சக்தி அந்த மீறிய சக்தி சக்தி நம்ம பேசுறமே தவிர அது என்னன்னு ஆராய்கிறோமா அப்படின்னா அதுதான் கிடையாது ஏன்னா அதுக்கு நேரம் இல்லை ஓடணும் ஓடியாரணும் சம்பாதிக்கணும் குடும்பத்தை பார்க்கணும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை நாம் ஏற்படுத்தி கொண்டு அந்த அருட்பெரும் சக்தியை நம்மால் எண்ணி பார்க்க கூட முடியாத அந்த சக்தியை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நினைவு நமக்கு வருகிறதா அப்படிங்கிறதே பெரிய விஷயமா இருக்கு தனக்கு நேர்ந்த ஒரு காரணத்தை எடுத்துக்கொண்டு இறைவன் இல்லை என்று வாதிடுபவர்கள் ஏராளம் ஏராளம் இறைவன் இருந்திருந்தால் இது நடந்திருக்குமா அப்படின்னு கேட்கக்கூடியவர்கள் ஏராளம் ஏராளம் நான் சொல்றது இயற்கையில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளை தடுப்பதற்கு இங்கு யாருக்கும் அதிகாரம் இல்லை யாருக்கும் அதிகாரம் இல்லை தன்னை இந்த உலகத்திலே பெரியவனாக காட்டிக்கொள்கின்றவர்கள் அந்த நிகழ்வுகளை தடுக்க முடியுமா முடியாது இறைவன் பற்றற்றவர் இறைவன் பற்றற்றவர் இந்த உலகத்திலே ஆயிரம் இன்னும் பல்லாயிரம் உயிரினங்கள் இருக்கின்றன ஒரு உயிரினம் இன்னொன்னை கொன்றுதான் உயிர் வாழ்கிறது அதற்கான கர்மாவை அது ஏற்றுக்கொள்கிறது அப்படி நம் மனிதர்கள் என்ன நினைத்துக் கொள்கிறார்கள் மனிதன்தான் இருப்பதிலே உயர்ந்தவன் அவனுக்கு ஏதாவது தீங்கு நிகழ்ந்து விட்டால் தான் இறைவனை திட்டுவார்கள் நம்ம பல உயிர் வதையை செய்து நாம் எல்லாம் வந்துட்டு பாவத்தை சேர்ப்பது இல்லையா அந்த உயிரினங்கள் யாரிடம் சென்று முறையிடும் அந்த உயிரினங்கள் யாரிடம் முறையிடும் ஒவ்வொரு நாள் ஆச்சுன்னா இன்றைக்கி பார்த்தா எல்லா கடையிலும் கூட்டம் கூட்டமாக நிற்கிறாங்க எதுக்கு பிற உயிரை கொன்று அதை உண்பதற்காக அதெல்லாம் பாவமாக தெரியவில்லையா அப்படி தண்டிக்க வேண்டும் என்றால் இறைவன் முதலில் உங்களைத்தானே தண்டிக்க வேண்டும் அப்படித்தானே அதுவும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இயற்கை அதற்கான தண்டனையை தானே கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது பிற உயிர்களிலும் இறைவனை காண்கின்ற தாற்பயம் பிற உயிர்களையும் இறைவனாக காண்கின்ற அந்த தாற்பயம் நம்மிடம் வந்து விட்டால் அன்பானது மேலோங்குகிறது ஒரு உள்ளத்திலே அன்பு மேலோங்கும் பொழுது கண்டிப்பா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அந்த இறையை உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தை இறைவன் கொடுப்பார் அவ்வளவுதான் கொடுப்பார் அவ்வளவுதான் கொடுப்பார் உனக்கான வாய்ப்பை தான் இறைவன் ஏற்படுத்தி தருவார் அவருக்குமே உண்மையில பற்று இருக்காது பற்று இருந்தால் அவர் இறைவனாக இருக்க மாட்டார் ஐயோ என்னோட தீவிர பக்தனப்பாவன் என்னோட தீவிர பக்தன் அவனுக்கு இப்படி நேர்ந்து விட்டதே அப்படின்னு சலனப்பட்டால் அந்த இறைத்தன்மை அங்கு சென்று விடுகிறது நடப்பது யாவும் நடந்து கொண்டே இருக்கும் இறைவனால் தீர்மானிக்கப்பட்டவை நடப்பவை யாவும் நடந்து கொண்டே இருக்கும் ஆனால் உனக்கான வாய்ப்புகளை இறைவன் ஏற்படுத்தி தருவார் உன் நிலையை நீ உணர்ந்து கொள்வதற்கான தன்மையை அவர் ஏற்படுத்தி தருகின்றார் உன்னுள் இருக்கின்ற அவரை உணர்ந்து கொள்வதற்கு உனக்கு அவர் வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தருகின்றார் நீ உணர்ந்து கொண்டாய் என்றால் நீ இணைந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பையும் தருகின்றார் ஐக்கியம் அதற்கான வாய்ப்பையும் வழியையும் காட்டுகின்றார் அப்படி அந்த வழியை ஏற்றுக்கொண்டால் நாம் அவருடன் இரண்டர கலந்து விடலாம் என்பதுதான் ஞானியர்களின் கூற்று அது எப்ப நடக்குமா இந்த அணுவிலும் அணுவாக அணுவிலும் 
ஆயிரம் மடங்கு உடைத்து ரொம்பவும் சிறிதாக காணப்படுகின்ற அந்த சிறிய அளவிலும் சிறிய அணுவாக இருக்கின்ற இறைவனை அந்த பரமானுவை அணுகக்கூடிய ஆற்றல் உடையவனுக்கு இறைவனை உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை கிடைக்குமாம் அந்த ஆன்மாவுக்குள் அவ்வளவு சிறியதாக இருக்கின்ற அந்த இறைவனை உணர்ந்து கொள்வதற்கான தன்மை கிடைக்குமா அந்த தன்மை கிடைக்க பெற்றவர்களுக்கு இறைவனை அடையக்கூடிய வாய்ப்பும் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் சான்றோர்கள் கூற்று இறைவன் மீது அளவற்ற அன்பு கொண்டிருக்கின்றோம் அனைத்து அடியார் பெருமக்களும் இறைவனே கதி என்று இருக்கின்றோம் இறைவனை இன்னும் உள்ளார உணர முடியவில்லை இன்னும் அவரை ஆத்ம தரிசனமாக தரிசிக்க முடியவில்லை இந்த மாதிரி பல்வேறு விதமான குழப்பங்கள் நம் மனதினுடையே எழுந்து கொண்டேதான் இருக்கும் இறைவன் அப்படிங்கிறவர் எட்டா கனியும் அல்ல அதே போல உண்மையான அன்புடையவர்களால் எட்டி பிடிக்கக்கூடிய ஒரு அரும்பெரும் ஜோதி தான் அப்படிங்கிறத முதலில் நாம் மனதார ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இப்ப உதாரணமா இந்த பெரிய பெரிய மலைகள் எல்லாம் இருக்கின்றன அல்லவா இதெல்லாம் சிறு சிறு துகள்கள் மணல் துகள்களால் ஆனவை அப்படிங்கிறத நம்ம கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டும் சின்ன சின்ன மணல் துகள்களாக சேர்ந்து காலப்போக்கிலே பாறையாகவும் மாறும் அதே பாறையானது காற்றின் அரிப்பின் காரணமாக சின்ன சின்ன மணல் துகள்களாகவும் மாறும் இதில் எந்த சந்தேகமும் நீங்கள் கொள்ள வேண்டாம் இதையே நம்ம இந்த இடத்துல குறிப்பிடுகின்றோம் அப்படின்னா பக்தி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் உடனே பெரிய அளவில் வந்து நம்ம சாதிச்சு விட வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எண்ணம் அப்படிங்கிறது பக்தியில் ரொம்ப அபத்தமான விஷயம் சின்ன சின்னதாக நம்மை நாம் பக்குவப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா சின்ன சின்ன எண்ணங்களின் தொகுப்பே மனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மனம் அது செம்மையாக வேண்டும் அப்படி செம்மையாகும் போது தான் உள்ளே இருக்கின்ற இறைவனை நம்மால் உணர முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப சிறிய சிறிய காரியமாக செய்தால் செய்தல் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத எடுத்துக்குங்க எடுத்ததுமே எந்த இடத்திலும் பலனை எதிர்பார்க்க கூடாது அடியார் சேவை அப்படிங்கிறது இருக்கு அடியார் சேவை இறைவனுக்கு செய்யும் சேவை இறைவனை மனதால் தியானித்தல் இறை நாமத்தை சொல்லி கொண்டிருத்தல் இறைவனை நினைத்து கொண்டே இருத்தல் இறைவனின் புகழை பாடுதல் இந்த மாதிரி எல்லா படிநிலைகளும் இருந்து கொண்டேதான் இருக்கின்றன இதில் சின்ன சின்ன விஷயங்களாக சேரும் பொழுது நமக்கே ஒரு இடத்துல ஒரு தெளிவான மனநிலையானது கிடைக்கக்கூடும் இந்த இடத்திலே நம்மால் நிலைத்து நிற்க முடியும் அப்படிங்கிற அந்த உறுதிப்பாடு கிடைக்கும் சில பேர் நல்ல இறைவனை நினைத்து பாடல்களை பாடிக்கொண்டே இருப்பார்கள் உருகி உருகி பாடுவார்கள் எப்படி பாடுவார்கள் உருகி உருகி பாடுவார்கள் அவர்களை மறந்த நிலையிலே பாடுவார்கள் சில பேர் இறைவனை மனதில் நிறுத்தி கொண்டு அந்த நாட்டியம் பரதத்தை ஆடும் பொழுதும் சரி இறைவனை நினைத்து ஆடும் பொழுதும் சரி அப்படியே இறைவன் உள்ளிறங்கியது போல ஆடிக்கொண்டே இருப்பார்கள் அவர்கள் மட்டும்தான் அந்த இடத்திலே அந்த இறைவன் மட்டும்தான் மனதிலே அந்த இடத்துல இருப்பார் இறைவனை பற்றி சிந்திக்கும் பொழுதும் அப்படித்தான் மற்ற எந்த எண்ணங்களுமே இருக்காது அருகில் இருப்பவர்கள் கூப்பிட்டாலும் சரி ஏதேனும் வேலைகள் எல்லாமே மறந்து போயிடும் எனக்கு என்ன சிந்தனை இருக்கிறது சிவபெருமானுடைய சிந்தனை மட்டுமே இந்த சிந்தையில் நிலைத்திருக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படியே உருகி போயிடுவாங்க அவரை நினைத்து கொண்டே இருப்பார்கள் அவரை அப்படியே வர்ணித்து கொண்டு அவர்களை உருவகப்படுத்தி கொண்டே இறைவன் இறைவன் சிவன் சிவன் என்றே இருந்து கொண்டிருப்பார்கள் அப்ப இது எல்லாம் ஒரே நாள்ல வந்துடுமா இது எல்லாமே ஒரே நல்ல நமக்கு அகப்பட்டு விடுமா இந்த மாதிரி தன்மை கிடைத்து விடுமா அப்படின்னு கேட்டோம்னா கண்டிப்பா கிடையாது கண்டிப்பா கிடையாது இறைவனால் ஆட்கொள்ளப்படும் வரையிலும் நம் சிந்தனைகள் வேறு வேறு போல இருக்கும் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பொருட்களையும் தனது தனக்கு எல்லாமே என்னுடையது அப்படிங்கிற ஒரு அகங்காரம் அந்த மாயையில் அகப்பட்டு கொண்டு தீராத தாகம் ஏற்படும் தீராத தாகமும் எப்படி ஏற்படும் என்றால் ஒரு பொருள் கிடைத்து விட்டால் இறைவனிடம் சென்று கேட்கின்றோம் எனக்கு இது வேண்டும் இருந்தால் நல்லா இருப்பேன் அப்படின்னு கேட்கும் போது இறைவன் கொடுக்கிறார் என்றால் அதை வாங்கி கொண்டு திருப்தி அடைகிறோமா அப்படின்னா கண்டிப்பா கிடையாது அந்த இடத்துல திருப்திங்கிற வார்த்தையே அந்த இடத்துல இருப்பதில்லை மாறா என்ன ஆயிடுது இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணமானது மனதிற்குள் வர வர அந்த இடத்துல இறை பக்தி அப்படிங்கிற விஷயத்திற்கு ஒரு அர்த்தமே இல்லாமல் போய்விடுகிறது இன்று ஆன்மீகம் அப்படின்னு சொன்னாலே அந்த உள்ளார்ந்த உணர்தல் அப்படிங்கிறத தாண்டி பல வடிவங்கள் அதற்கு கொடுக்கப்பட்டு விட்டன 
பல வடிவங்கள் கொடுக்கப்பட்டுவிட்டன இதெல்லாம் ஆன்மீகம் இதெல்லாம் உண்மையாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் உண்ணுள் இருக்கின்ற ஜீவனை தரிசிப்பதே உண்மையாக ஆன்மீகம் அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கறத தான் நம்ம பார்க்கணும் அதுல முதல் படிநிலை புற வழிபாடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது நம்ம கண்ணால் பார்த்து இறைவனை வழிபடுதல் அப்படிங்கிறது அதற்கு நம்ம பூஜை செய்யறோம் புனஸ்காரங்கள் செய்யறோம் இதெல்லாம் முதல் படிநிலை அடுத்த படிநிலைக்கு வர வேண்டும் அந்த இடத்திலேயே நின்றுவிடக் கூடாது அப்ப நம் கண்ணால் பார்க்கின்ற இறைவனுக்கு ஒரு உருவம் கொடுத்து அது அகத்திலே மனதிற்குள்ளே அதை பதிய வைத்து மனதிற்குள்ளே பூஜை செய்ய வேண்டும் மனதிற்குள் பூஜை செய்கின்ற ஆத்ம திருப்தி நமக்கு இருக்கிறதே அதை எதாலும் ஈடு செய்ய முடியாது ஏன்னா நம்ம கிட்ட பொண்ணு இருக்கும் பொருள் இருக்கும் கொடுக்க காசு இருக்கு இப்ப கோவில்ல போயிட்டு நம்மளால செய்ய முடியணும் அப்படின்னா கையில காசு வேணும் நம்ம ஒரு அபிஷேக பொருள் வாங்கி தர்றோம் ஆராதனைக்கு ஏதாச்சும் செய்யணும்னா கையில காசு வேணும் சில பேர் வச்சுக்கிட்டே இல்லைன்னு கூட தன்னை உருவப்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் அதெல்லாம் வேற நான் சொல்றது கொடுக்கின்ற மனப்பான்மை இருந்தாலும் கையில் காசு வேண்டும் கையில் காசே இல்லாவிட்டாலும் அக வழிபாடு செய்வதற்கு எதுவும் தேவையில்லை உனக்குள் உண்மையான பக்தியும் உண்மையான அன்பும் இருந்தால் போதுமானது அந்த உண்மையான அன்பு இருக்கின்ற இடத்துல இறைவன் எதையும் எதிர்பார்ப்பதில்லை நீ அபிஷேகம் பண்ண வேண்டாம் ஆராதனை பண்ண வேண்டாம் ஆடம்பரமாக சில செலவுகளை செய்ய வேண்டாம் உன்னோட உண்மையான அன்பை காட்டு அகத்திலே உனது தூய மனதிலே வந்து அமர்ந்து விட்டால் அந்த பூஜைக்கு ஈடினை இந்த உலகத்துல வேறு எதுவுமே கிடையாது சிவபெருமான் வேறு எதுவுமே எதிர்பார்க்கறதுல உன் மனசை சுத்தப்படுத்திக் கொள்ளு நான் வந்து அந்த இடத்துல அமர்ந்து கொள்வேன் நான் அமர்ந்த இடத்திலே நான் உனக்கு வந்து எப்படி வழிகாட்டுகின்றேன் என்றால் உண்மையான அன்பு என்றால் என்ன என்பதை நீ உணர்ந்து கொள்ளும் பொழுது மேலும் அன்புபூர்வமாக உன்னை மாற்றுவது எனது கடமை அப்படிங்கறத அவர் அந்த இடத்துல உட்கார்ந்து ஆழமா நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுப்பார் சிவபெருமான் அதற்கு ஆழமாக நமக்கு சொல்லி கொடுக்கின்றார் அப்ப புற பொருட்களின் மீது புற வழிபாட்டின் மீது நாம் வைத்திருக்கின்ற அபிப்பிராயம் அப்படிங்கிறது உண்மைதான் அது ஆரம்ப காலகட்டத்திற்கு சரியானதாக இருக்கும் ஆனால் இன்னும் மேன்மை அடைய வேண்டும் என்றால் புறத்திலே இருக்கக்கூடிய அந்த இறைவனின் உருவத்தை அகத்திலே அருவமாக கொண்டு செல்ல வேண்டும் அதுதான் ரொம்பவே உன்னதமான தன்மையாக இருக்கும் சிவபெருமானை அருவமாக பார்த்தல் அப்படிங்கிறது அவரை அப்படி வழிபடுதல் அப்படிங்கிறது உத்தமத்திலும் உத்தமமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த இடத்துல உள்ளபடியே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அவ்வளவு சிறப்பான வழிபாடு அப்படிங்கிறது எந்த இடத்திலும் நம் எண்ணங்கள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான பங்கு வகிக்கின்றன நம்ம வழிபாட்டு முறையிலே எண்ணங்கள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது நல்ல எண்ணங்களாக மனதிலே சேர வேண்டும் இன்னும் சொல்ல போனா நம்மளுடைய அக வழிபாட்டிலே எண்ணங்கள் குறைந்து மனமானது ஒரு நிலைப்பட்டு இறைவனை தரிசிக்க வேண்டும் அப்படிங்கறதா உத்தமம் நம்ம சொன்னாலே அக வழிபாட்டை ஆரம்பியுங்கள் அக வழிபாட்டை ஆரம்பிக்கணும்னா மனம் தூய்மையாக வேண்டும் மனம் தூய்மையாக வேண்டும்னா எண்ணங்கள் எல்லாம் தூய்மையானதாக இருக்க வேண்டும் அது இன்னும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எண்ணங்கள் எப்படி தூய்மையாகும் அப்படின்னா நீங்க சிந்திக்கின்ற ஒவ்வொரு விஷயமும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மற்றவர்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருத்தல் வேண்டும் அப்படிங்கிறத மனதில் வச்சுக்கணும் எந்த எண்ணமும் பிறரை கெடுக்க வேண்டும் என்றோ அதே போல பிறருக்கு துன்பம் நினைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தையோ நம் மனதிலே எப்பொழுதுமே உருவாக்கி கொள்ளுதல் கூடாது புறத்தே பார்த்து பார்த்து பழகிவிட்டோம் இறைவனை இருந்தாலும் அகத்தை உருவகப்படுத்த தெரிந்திருக்க வேண்டும் அந்த அகத்தை உருவகப்படுத்தி அவரை ஜோதியாக தரிசனம் செய்கின்ற அந்த பக்குவ நிலையானது நமக்கு கிடைத்து விட்டால் அதை விட அரும்பெரும் பேரு எதுவும் இருக்க முடியாது படிப்படியாக படிப்படியாக நாம் இறைவனை உணர்தல் வேண்டும் ஒரே நாளில் எதுவுமே கிடைச்சிடாது இந்த உலகத்தில் இறைவன் நமக்கு வாழ்க்கையை பெரும் வாழ்க்கையாக கொடுத்திருக்கின்றார் பல படிநிலைகளாக கொடுத்திருக்கின்றார் இன்பம் துன்பம் அதே போல மகிழ்ச்சி ஆரவாரம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நிறைய உணர்வுகளை நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றார் அதில் ரொம்ப உன்னதமானதாக இருப்பது என்றுமே இன்பமானதாக சிரித்த முகத்துடனே பிறர் முன்னும் நாம் சிரித்து கொண்டு அவர்களையும் சிரிக்க வைத்து கொண்டு இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் அப்படி இருக்கின்ற வாழ்க்கையானது மேன்மையடைந்த வாழ்க்கையாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ஒவ்வொன்றா செய்வோம் நிறைய புத்தகங்களை படியுங்கள் தேவார பாடல்கள் திருவாசக பாடல்கள் திருமந்திர பாடல்கள் இதையெல்லாம் ஒவ்வொன்றாக படியுங்கள் அதே போல ஆலயத்திற்கு செல்லுங்கள் ஆலயத்திற்கு சென்றால் வழிபாட்டு முறைகள் இருக்கிறதா அதை பின்பற்றுங்கள் அதை தாண்டி அங்கு உங்களால் என்ன உணர முடிகிறது அப்படிங்கிறத உணர்ந்து பாருங்கள் இறையாற்றல் இறையாற்றல் என்று சொல்கிறார்களே என்ன விதமான ஆற்றல் எப்படி நம்மால் உணர முடிகிறது அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனிச்சோம் அப்படின்னா அதற்கான விடையும் நமக்கு கிடைக்கக்கூடும் 
அதன் பின்னர் அக வழிபாடு என்று சொல்கிறார்களே அப்ப அக வழிபாடுனா என்ன அதை எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கறத தேடி கண்டறிந்து அதற்கான முயற்சியை செய்யுங்கள் ஒவ்வொன்றும் முயற்சி செய்ய முயற்சி செய்யதான் அது நமக்கு கை கொடுக்குமே தவிர எடுத்ததுமே அனைத்தும் கிடைத்து விடாது இறைவனை கண்முன்னே நிறுத்தி பார்த்தால்தான் உண்மை என்று சொன்னால் உயிரையும் நாம் பார்த்ததில்லை உனக்குள் இருக்கின்ற உயிரையும் நாம் பார்த்ததில்லை அதற்காக நம் உடலில் உயிர் இல்லை என்று சொல்லிவிட முடியுமா கண்ணால் பார்ப்பதுதான் உண்மை என்றால் நமக்கு உயிரும் இல்லை அறிவும் இல்லை என்பதுதான் அந்த இடத்துல நிதர்சனமா நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்ப என்னால் காண முடியாதது எல்லாம் பொய் என்றும் சொல்ல முடியாது நம்மை தாண்டிய ஒரு அரும்பெரும் சக்தியானது இந்த பிரபஞ்சத்தை இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்றால் அந்த அரும்பெரும் சக்திக்கு பெயர் தான் நாம் சிவபெருமான் என்று கூறுகின்றோம் சிவம் என்று கூறுகின்றோம் பல்வேறு திருநாமங்களில் அதை வணங்குகின்றோம் இந்த அரும்பெரும் ஆற்றல் உனக்குள்ளும் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத உணர்ந்து கொள்ளும் தருவாயில் மனிதன் தெய்வ நிலைக்கு உயர்கிறான் அப்படிங்கிறத உண்மையாகவே நாம் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டியது இருக்கிறது இறைவனை உணர்ந்து இறைவனுடைய ஐக்கியமாக இந்த பிரபஞ்சத்திலே கலந்து விடுகின்ற சித்த பெருமக்களையும் நாம் பார்த்து கொண்டுதானே இருக்கின்றோம் கேட்டுக்கொண்டுதானே இருக்கின்றோம் கண்டிப்பா நிலைக்கும் நம்மாலும் உயர முடியும் என்றால் இன்றாவது தொடங்கிவிடு உனது ஆன்மீக தேடலை அப்படிங்கிறத தான் இந்த இடத்துல வலியுறுத்தி கூற வேண்டியது இருக்கிறது நண்பர்களே ஓம் நம சிவாய சிவபெருமானுடைய பெருமைகளை பேச வேண்டுமா அப்படின்னு கேட்டா பேசணுங்கிற அவசியமோ கட்டாயமோ யாருக்கும் இல்லை ஆனால் இந்த பிரபஞ்சத்தை பற்றி நம்ம யோசிக்கலைனா கூட குறைந்தபட்சம் நம்ம ஊழை பற்றி நம்ம யோசிக்கலைனா கூட அதற்கடுத்தார்படியாக நம் குடும்பத்தை பற்றி யோசிக்கவில்லை என்றாலும் கூட நம்மை பற்றி நாம் யோசித்து பார்த்தோம் என்றாலே நாம் சிவபெருமானின் புகழை பாடுவோம் கண்டிப்பாக பாடுவோம் ஏன்னா ஒரு பிறப்பு அப்படிங்கிறது அவ்வளவு எளிதில் நிகழ்ந்து விடுவது அல்ல உங்களுக்கு நல்ல தெரியும் இன்றைய சூழ்நிலையில் கூட இந்த குழந்தை வரம் கேட்டுக்கொண்டிருப்பவர்கள் ஏராளம் ஏராளம் அதனையும் தாண்டி அந்த ஓர் உயிர் ஜனித்து வருகிறது என்றால் அது பல போராட்டத்திற்கு பிறகுதான் அந்த கருப்பைக்குள்ளே வந்து ஒரு செல் நான் சொல்வது போல ஒரு செல்லாக உள்ளே வந்து அந்த ஒரு செல் பலவாக பெருகி 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 அது ஒரு உருவம் அடைகிறது என்றால் அதுவே சற்றே ஒரு விசித்திரமான நிகழ்வு தானே இப்படித்தான் அது உருவம் அடைய வேண்டும் அப்படிங்கிறத எல்லாம் யார் வகுத்து வைத்த இலக்கணம் அப்படின்னு கேட்டால் இன்றளவும் யாருக்கும் தெரியாது கையாக வளர்கிறது காலாக வளர்கிறது ஒரு செல் இத்தனை இகளையும் தாங்கி வந்து உருமாறுகிறது அத்தனை பிரச்சனைகளையுமே தாண்டி அந்த கரு வந்து ஒரு உயிராக மாறி அது இந்த பூ உலகிலே அவதரிப்பது அப்படிங்கிறது ஜனிப்பது அப்படிங்கிறது அதிசயத்திலும் அதிசயம் சொல்ல போனான் அந்த பத்து மாதம் தவமாக தவமிருந்து இந்த மானுட வாழ்க்கையை வாழ்வதற்காக ஒரு உயிர் இந்த பூமிக்கு வருகிறது என்றால் அது சாதாரணப்பட்ட விஷயம் அல்ல அப்படி ஜனித்தவர்களில் ஒருவர் தான் நாம் அப்படிங்கிறத தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் சரி ஜனித்ததோடு முடிந்து விட்டதா அதன் பிறகு உடலானது வளர்ச்சி அடைந்து வளர்ச்சி அடைந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிற்கு பின் சுருங்க ஆரம்பிக்கின்றது சுருங்க ஆரம்பிக்கிறது என்றால் நாம் தோற்றத்தை சொல்கின்றோம் அதிலே பல செயல்பாடுகள் வியக்கத்தகுந்த செயல்பாடுகள் எல்லாமே பஞ்சபூதங்களின் அடிப்படையாக கொண்டு பஞ்சபூதங்களை ஒரு ஒரு தத்துவமாக கொண்டு இந்த உடலானது கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னா அதை நம்ம மறுக்கிறதுக்கெல்லாம் இல்லை இந்த பஞ்சபூத கூறுகள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா தோல் எலும்பு நரம்பு தசை நீர் இரத்தம் மூளை நினம் சுக்கிலம் உணவு உறக்கம் பயம் கூடல் இந்த மாதிரி எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொரு பொருளாக அதாவது ஐ பஞ்சபூதங்களின் வடிவாக இந்த உடலானது ஒவ்வொரு கூறாக இருக்கிறது இதில் நம்ம நடக்கிறது ஓடுறது கிடக்கிறது அப்படியே தத்தி தத்தி போகிறது நம்ம கொண்டுள்ள குரோதம் லோபம் மோகம் மதம் மாச்சரியம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இன்னும் சொல்ல போன செய்கிற வேலைகள் பேசுறது நடக்கிறது கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறது மகப்பேறு இந்த மாதிரி இதுவும் காற்று வகை தச வாயுக்கள் உடம்பிலை நரம்பு தசை எலும்பு தோல் இந்த மாதிரி அடுக்கிக்கிட்டே போகிறோம் இப்ப நம்ம நம்மள என்ன நினைச்சுக்கிறோம் ஒரு மனிதன் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறோம் இல்லையா அந்த மனிதன் அப்படின்னு நினைக்கிறதே சரியா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதெல்லாம் பல கூறுகளாக 
தசை மறைத்திருக்கிறது நரம்பு இடையே இருக்கிறது இரத்த நாளங்கள் இருக்கிறது எலும்புகள் இருக்கிறது இத்தனையும் ஒரு கூறாக ஒரு இடத்திலே ஒரு தோளால் போர்த்தப்பட்டு ஒரு வடிவாக மாறி இருக்கிறது ஒரு வடிவாக மாறி இருக்கிறது இதெல்லாம் வளர்கிறது தேவைப்பட்டால் அந்த இடத்திலே அது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிலே அந்த வளர்ச்சியை நிறுத்தி விடுகிறது இதனுக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை எல்லா உடலிலும் இந்த மாற்றங்கள் நடைபெறுகிறது எப்படி இப்போ நம்ம சொன்னால் எல்லா மாற்றங்களும் நிகழ்கிறது எல்லாருக்குமே உடலானது வளர்ச்சி அடைகிறது ஒவ்வொரு திசுக்களும் வளர்ச்சி பெறுகிறது அதில் எல்லாம் எந்த சந்தேகமும் இல்லை ஆனால் எல்லாத்துக்கும் வாழ்க்கை முறை ஒரே மாதிரி இருக்கா அப்படின்னா அந்த வாழ்க்கை முறையானது ஒரே மாதிரி இல்லை ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கிறது அது இங்கு பிறக்கின்ற விலங்குகளாகட்டும் மனிதர்களாகட்டும் எல்லாமே சுகபோக வாசிகளாக இருப்பவர்களும் உண்டு அந்த சுகங்களை கொஞ்சம் கூட கண்டறியாதவர்களாக இருப்பவர்களும் உண்டு மத்தியமான வாழ்க்கையை வாழ்பவர்களாகவும் உண்டு இது மிருகத்திற்கும் பொருந்தும் மனிதர்களுக்கும் பொருந்துகிறது இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை அல்லது இப்படியெல்லாம் அமைத்து எப்படி எலும்பு நரம்பு இரத்த நாளங்கள் சதை அதுக்கு மேல ஒரு தோல் ஐம்புலன்கள் கண் காது மூக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் கை கால்களை எல்லாம் கொடுத்து ஒரு உருவமாக கொடுத்து அதில் உயிராக விளங்குகின்றவர் இறைவன் இந்த உடலுக்கு உயிராக விளங்குகின்றவர் சிவபெருமான் அவருடைய ஆற்றலை எப்படி எண்ணி பார்க்காமல் இருக்க முடியும் அப்படின்னு நினைச்சா அது வியப்பிற்குரியதாக இருக்கும் அல்லவா என்னதான் அறிவியல் நம் கண்ணுக்கு எட்டிய அறிவியல் அப்படின்னு பேசினாலும் கண்ணுக்கு புலப்படாத ஆற்றல்கள் இந்த பிரபஞ்சத்திலே இருப்பது ஒன் உண்மைதான் இன்றளவும் நாம் அதையெல்லாம் உணர்வதற்காக பல விஞ்ஞான ரீதியில் ஆராய்ச்சிகளை செய்தாலும் இன்னும் புது புது கண்டுபிடிப்புகள் வந்து கொண்டே தான் இருக்கின்றன அதற்கு ஒரு நிறைவு அப்படிங்கிறதே இல்லை அப்போ இறைவனை அவ்வளவு எளிதில் உணர்ந்து கொள்ள முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் அதுவும் கண்டிப்பாக சற்றேறக்குறைய யோசிக்க வேண்டிய விஷயம்தான் அறிவியலால் கண்டுபிடிக்க முடியாத இறைவனை ஞானிகள் வந்து தங்களுடைய சிரத்தன்மையினால் தான் கொண்ட தான் மேற்கொண்ட முயற்சியினால் அவர்கள் தங்களுக்குள்ளே கண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் எந்த ஐயப்பாடும் இருப்பதற்கில்லை காரணம் எதை நாம் உறுதியாக நம்புகின்றோமோ எதை நாம் உறுதியாக நம்புகின்றோமோ அதன் வடிவாகவே நாம் மாறுகின்றோம் இந்த உடலில் சிவபெருமான் வியாபித்திருக்கிறார் உண்மையா என கேட்கிறோம் இல்லையா எங்கோ இருக்கின்றார் இறைவன் அவரை எப்படி நம்ம உணர்ந்து கொள்வது அப்படின்னு கேட்டால் ரொம்ப எளிமையான விளக்கத்தை ஞானியர்கள் முன்னெடுத்து வைக்கிறார்கள் திருமூலரையா கூட சொல்லும் போது தன்னோட அந்த திருமந்திரத்தில் சொல்லும் போது இந்த உடற்கூறுகளை பற்றி எளிமையாக கூறிக்கொண்டே வருவார் அப்பொழுது அந்த மூச்சை கட்டுப்படுத்துதல் அதை கும்பக கும்பகத்தல் இந்த மாதிரி விஷயங்களையெல்லாம் சொல்லும் போது அந்த உயிர் மூச்சு காற்றை பற்றி ரொம்ப பெருமையாக கூறுவார் பெருமையாக இல்லை சிறப்பாக எடுத்து கூறுகின்றார் அந்த வகையிலே இந்த உடலிலே உயிர் இருப்பது அப்படிங்கிறதே சற்றேறக்குறைய வி ஒரு விசித்திரமான நிகழ்வு அப்படின்னே சொல்லலாம் ஒவ்வொரு உடலிலும் ஒவ்வொரு வகையிலே அது தங்குகிறது சில பேர் நூறு வயது நூற்றம்பது வயது இருக்காங்க சில பேர் ஐம்பது அறுபது வயதில் போயிடறாங்க ஏன் இந்த மாறுபாடு அது இல்லாமல் ஏன் இந்த ஏற்றத்தாழ்வு அப்படின்னா நம்ம உடலிலே இருக்கின்ற இந்த மறைமுகமான பை கர்மாவை சுமந்து வந்த பை அதற்கு தகுந்தார் போலே இந்த உடல் இயக்கங்கள் எல்லாம் மாறுபடுகின்றன அதற்கு தகுந்தார் போல நம் உடலிலே ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களுக்கு தகுந்தார் போல நம் வாழ்க்கையும் மாறுபடுகின்றன இதில் எல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இறைவன் எப்படி எல்லா உயிர்களுக்குள்ளும் அந்த உயிராக இருக்கின்றார் இறுதியில் எல்லா உயிரும் சென்று சிவபெருமானிடம்தான் அந்த இடத்துல லயத்து போக வேண்டும் ஒடுங்க வேண்டும் இதுதான் பிரபஞ்ச நியதி அதுதான் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது இதை எப்படி நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் நாம் பார்க்கின்ற சூரியன் ஒன்றுதான் நாம் பார்க்கின்ற சூரியன் ஒன்று தான் அதன் பிரகாசம் வந்துட்டு நம்மால் பார்க்க முடிகிறது இப்போ அதனுடைய தன்மையானது ஒவ்வொரு இடத்திலே ஒவ்வொரு மாதிரி மாறுகிறது அல்லவா நேரடியாக பார்த்தால் கண் கூசும் அதே வந்துட்டு ஒரு குடுவையில் தண்ணியை ஊற்றி வைக்கிறீங்க அந்த தண்ணியில் பார்க்கும்போது சூரியனோட அந்த வடிவத்தை பார்க்க முடியும் அது கண் கூசுவது இல்லை அதே ஒரு ஆற்று குளம் இந்த இதில் பார்த்தாலும் அதனுடைய வடிவத்தை பாங்க முடியும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்திலும் அவர் வியாபித்திருக்கின்றார் இறைவனாகப்பட்டவர் வியாபித்திருக்கின்றார் அவரவர் பார்வைக்கு ஏற்றார் போல அந்த தரிசனத்தையும் அவர்களுக்கு கொடுக்கின்றார் அப்படிங்கிறது தான் நிதர்சனமான உண்மை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய உண்மையும் கூட இப்படி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளே இறைவனை புகழ்ந்து பாட வேண்டுமா இறைவனை நினைக்க வேண்டுமானா யாரும் புகழ்ந்து பாட சொல்லி கட்டாயப்படுத்தவில்லை யாரையும் நினைக்க சொல்லியும் கட்டாயப்படுத்தவில்லை ஆனால் இப்படி ஒரு அற்புதமான படைத்த அந்த கலைஞன் இருக்கிறார் அல்லவா இறைவனை கலைஞன் என்று கூறலாமா கூடாதுதான் இருந்தாலும் யோசித்து பாருங்களே ஒரு சிற்பத்தை ஒரு சிற்பி செய்கிறார் என்றால் அந்த சிற்பமானது முழு வடிவம் பெறும் பொழுது அந்த சிற்பி வந்து ஒரு மகிழ்ச்சியின் உச்சகட்டத்திற்கு செல்வார் பார்க்கறதுக்கே அப்படி ஒரு தத்ரூபமா செய்யும் பொழுது 
ஒரு சிற்பத்தை செய்யக்கூடிய சிற்பி அந்த சிற்பத்திற்கு கடவுளாகின்றார் இந்த பிரபஞ்சத்தை படைத்து இந்த பிரபஞ்சத்திலே அதிர்வுகளை உண்டாக்கி இந்த பிரஜ பிரபஞ்சத்தை இன்னும் நிலை பெறச் செய்து அதில் எல்லா இடங்களிலும் வியாபித்து அவரவருக்கு என்னென்ன தேவையோ அதையெல்லாம் பார்த்து பார்த்து கொடுத்து அவரவர் மகிழ்ச்சியை உறுதிப்படுத்தி அவரவர் உள்ளத்திலே உயிராகவும் எழுந்தருளி இந்த உடலை இயக்க செய்கின்றார் இறுதியில் அந்த உடலை இந்த பாம்புகள் எல்லாம் தோல் உரித்து போடுவது போல அந்த உடலிலே வந்து உயிர் தங்க முடியாத நிலை ஏற்படும் போது அந்த உயிரை அந்த உடலில் இருந்து விடுவித்து வேறு ஒரு கூட்டை கொடுத்து அந்த கர்மாவை கழிப்பதற்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தன்னை உணர செய்வதற்காக பல வகைகளிலே அவருக்கு வாய்ப்பை கொடுத்து தன்னை உணர்ந்தவர்களுக்கு தன் தரிசனத்தையும் கொடுத்து தன்னுடன் ஐக்கியப்படுத்தி கொள்கின்றார் சிவபெருமான் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது எப்படிப்பட்ட விஷயமாக இருக்கும் இந்த சிவபெருமான் என்னும் ஆற்றல் எப்படிப்பட்டதாக இருப்பார் அப்படிங்கிறத யோசிச்சு பாருங்க கருணையே வடிவமானவர் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா கருணையே வடிவமானவர் சிவபெருமான் அப்படிப்பட்ட கருணாமூர்த்தியை நாம் தினம் தினம் நினைப்பதே நம் பாகியமாகும் தினம் தினம் நினைத்து போற்றுவதே நம் கடமையாகும் அவரை பற்றி நினைக்காத நிமிடம் ஒன்று இருக்கிறது என்றால் இந்த வாழ்க்கையிலே அது தேவையில்லாத நிமிடமாக போகட்டும் அவரை பெற்ற அவரை பற்றி பேசாத வார்த்தைகள் இருக்கும் என்றால் அந்த பேசாத வார்த்தையெல்லாம் வீணான வார்த்தை அது என் வாயில் வராமலே இருந்துட்டு போகிறது அப்படிங்கிற மாதிரியான உணர்வானது நம் மனதிலே ஏற்படும் சர்வமும் சர்வ காலமும் இறைவனை நினைத்து கொண்டே இந்த வாழ்க்கையானது நகர்கிறது என்றால் ஈ எறும்பிற்கு கூட துரோகம் நினைக்காமல் வாழ கற்றுக்கொண்டோம் என்ற அர்த்தம் அன்பே வடிவமாக அமர்ந்து விட்டோம் என்பது அர்த்தம் சிவனே என்று அமர்ந்து என்பார்கள் அதே போலத்தான் சிவத்தை உணர்ந்தவர்கள் சிவமாகவே இருக்கின்றார்கள் இந்த உடலும் சிவம் வசிக்கின்ற கூடாகவே இருக்கிறது அப்படின்னு அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை என்பர்களே சாதாரணமாக சிவபெருமானை நினைத்துவிட முடிவது இல்லை யார் யாரோ முயற்சி செய்கிறார்கள் சிவனை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று எல்லோருக்கும் அந்த வாய்ப்பானது கிடைக்க பெறுவது இல்லை சிவத்தை வழிபடுபவர்கள் கூட அவருடைய அனுமதியினால்தான் அவர்களை வழிபடுகின்றார்கள் அப்படி இருக்க இப்படி ஒரு அரும்பெரும் வாய்ப்பை பெற்ற நாம் அவரை பற்றி நினைக்காமல் அவரை பற்றி பேசாமல் அவரை பற்றி ஒரு சிந்தனையிலே இல்லாமல் இருந்தால் அது நாம் நமக்காகவே செய்துகின்ற தவறு துரோகம் என்றே எடுத்துக்கொள்ளலாம் அவர் நினைவிலே இருக்கும் பொழுது நம் மனமானது மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் அவர் புகழை பாடும் பொழுது இந்த உடலும் உள்ளமும் பூரித்து கிடக்கும் அவரை பற்றிய நினைத்திருக்கும் பொழுது மனதிலே ஒரு அமைதி நிலவும் பாருங்க அது எவ்வளவு கோடி காசு கொட்டி கொடுத்தாலும் கிடைக்காத ஒரு மன நிம்மதி அது நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது அப்படின்னா அது இறைவனுடைய கருணை அப்படிங்கிறத தெளிவா புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஓம் நம சிவாய நம்ம சிவபித்தன் சேனல் பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணிட்டு நண்பர்களோட பகிர்ந்துக்கோங்க இந்த கோபம் அப்படிங்கிறது சினம் அப்படிங்கிறது இந்த வஞ்சகம் பொறாமை இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு இல்லையா இது எல்லாமே நம்ம மனதில் ஏற்படக்கூடிய அழுக்குகள் அப்படிங்கிறத முதலில் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நம்ம வீட்டில் சிவபெருமானை குடியிருக்க வைக்கணும் அப்படின்னா வீடு சுத்தமாக இருக்கணும் அதே போல் நல்ல வாசனையானதாக இருக்கணும் அது பார்க்கவே மனது அமைதியாக இருக்கக்கூடிய அளவுக்குல வீடு இருந்தது அப்படிங்கும் போது கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல இறைவன் வந்து குடியிருப்பார் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ பொருத்தியே நம் வீட்டில் சிவபெருமானை இருக்க வைக்க வேண்டும் அவரை குடியிருக்க வைக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்ற அதே சமயத்தில் நம்ம எப்பொழுதுமே ஒரு விஷயத்தில் தெளிவாக இருக்கணும் அப்படின்னா நம் மனதாகிய வீட்டிலும் இறைவன் குடியிருப்பதற்கு ஏற்ற சூழ்நிலைகளை நாமே ஏற்படுத்தி கொள்ளுதல் வேண்டும் இறைவன் சாதாரணமாக எல்லா மனதுக்குள்ளேயும் குடியேறி விடுவது இல்லை இருக்கார் இல்லைன்னு சொல்ல எல்லா உயிருமாக தான் இருக்கிறார் ஆனால் தன்னை அவர் வெளிப்படுத்தி கொள்வதே இல்லை அதற்கான வாய்ப்பை நாம் எப்பொழுதுமே கொடுத்ததில்லை உள்ளே இருக்கின்ற இறைவனை வெளிப்படுத்தி கொள்வதற்கான வாய்ப்பை நாம் ஏற்படுத்தி கொடுத்தது இல்லை இன்னொன்று சொல்லப்போனால் அதற்கு நாம் விரும்புவதும் இல்லை ஏன்னா கால சூழ்நிலையின் காரணமாக இங்கே வாழ்கின்ற வாழ்க்கைக்கான முக்கியத்துவத்தை கொடுக்கின்றோமே தவிர அதில் தலையாய அன்பு அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் மறந்து போயிட்டோம் இந்த கோபம் அந்த சினம் அப்படிங்கிறது நம்ம மனசுக்குள்ளே வந்துருச்சு அப்படிங்கும் போது கண்டிப்பாக இறைவனை உணர்வது அப்படிங்கிறது அசாத்தியமான விஷயமாக போயிடும் எப்போ இந்த சினம் அப்படிங்கிறது வரும் நம்ம மனசில் ஒருத்தர் நம்மளை ஏசிட்டாங்க தவறாக பேசிட்டாங்க அவர் என்னை அடிச்சுட்டாங்க ஒரு மாதிரி என்னை கீழ்த்தரமாக நடத்திட்டாங்க என்னை ஏமாற்றித்தாங்க 
என்னை வந்துட்டு தோக்கடிச்சிட்டாங்க இந்த மாதிரி பல எண்ணங்கள் நம்மை வந்து தாக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக நம் மனதிலே சினம் அப்படிங்கிறது வந்துடுது இப்படி எண்ணங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றது அப்படிங்கும்போது அவர்களால் கோபத்தையும் வெல்ல முடியாது அந்த கோபத்திற்கு அடிமையாகி விடுகிறார்கள் அப்போ இந்த மாதிரி எண்ணங்கள் எல்லாம் தன் மனதிலே உதிக்காமல் யார் ஒருவன் பார்த்து கொள்கின்றானோ யார் ஒருவன் பார்த்து கொள்கின்றானோ அந்த மனதானது சலனம் இல்லாததாக மாறுகிறது இப்போ யோசிச்சு பாருங்களேன் ஒருத்தரை பற்றி நம்ம குறை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம் திடீர்னு குறை சொல்கிறதை நிறுத்திடுறீங்க அவன் என்னை திட்டான் அடிச்சிட்டான் கிள்ளிட்டான் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு சின்ன பிள்ளைத்தனமாக நம்ம பேசிக்கிட்டே இருக்கிறோம் அது படிப்படியாக குறையுது ஒரு காலகட்டத்தில் நம்ம யாரை பற்றியுமே கவலைப்படுறது இல்லை யார் என்ன செஞ்சாலும் பரவாயில்ல நான் என் வேலையை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பேன் அப்படிங்கிறதுல போகிறீங்க இறைவனை வழிபடவில்லை என்றாலும் இந்த மாதிரி குணங்கள் இல்லைனா பிற மீது போகாமல் இல்லை பிற மீது கோபம் இல்லை அப்படின்னா யோசிச்சு பாருங்களேன் அந்த மனது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சலனம் இல்லாத தெளிந்த மனதாக இருக்கும் அப்போ கிட்டத்தட்ட நீங்கள் வீட்டில் சுத்தப்படுத்தின மாதிரி இப்போ பூஜை அறையை சுத்தப்படுத்தின மாதிரி எதுவுமே அங்கே இல்லை ரொம்ப சுத்தமாக இருக்குது பூஜை அறையை சுத்தமாக வச்சுருந்தா இறைவன் இருப்பார் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி மனதானது எந்த சலனமும் இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது ரொம்ப அமைதியாக இருக்கும் பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது இறைவன் குடியேறுவதற்கு ஏற்ற இடமாக மாறுகிறது எல்லாருமே புலம்புறது ஒரு விஷயத்த தான் அப்பா எங்கே இருக்கார் சிவனப்பா எங்கே இருக்கார் கடவுள் எங்கே இருக்கார் கடவுள் இருக்கிறவங்களும் தேடுறாதங்க இல்லைன்னு சொல்கிறவங்களும் தேடுறாங்க மறைமுகமாக அவங்களும் தேடுறாங்க எங்கே காட்டு எங்கே காட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதெல்லாம் அவங்களும் தேடுறது தானே தன்னால் இயலாது அப்படிங்கிறதுக்காக மற்றவர்களிடம் கேட்பது எங்கே காட்டு பார்க்கலாம் எங்கே காட்டு பார்க்கலாம் அவங்களும் தேடிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க உலகத்தை எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கடவுளோட அம்சம் அவர் ஒரு உருவத்தில் காணணும்னு நினைக்கிறது அறியாமை இப்படித்தான் இருக்கணும்னு உருவகப்படுத்துறதே அறியாமை சிவபெருமான் இப்படித்தான் இருக்கணும்னு உருவகப்படுத்திக்கிறது சில பேர் அவர் வெள்ளையாக இருப்பார் சில பேர் அவர் கருப்பாக இருப்பார் சில பேர் நீல நிறமாக இருப்பார் சில பேர் பச்சை நிறமாக இருப்பார் இப்படி வடிவம் கொடுக்கறதே வந்துட்டு ஒரு அறியாமை அப்படின்னே சொல்லலாம் அவருக்கு ஏது வர்ணம் அவருக்கு ஏது என்ன சொல்கிறது என்ன உருவம் இறைவனுக்கு ஏது உருவம் சொல்லப்போனா அப்போ நீங்கள் பார்க்கின்ற எல்லா பொருளிலும் இறையம்சத்தோடு பார்க்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் எல்லா இடத்துலையும் தேடி தேடி அணையிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் ரொம்ப வீணான விஷயமாக போயிடும் இறைவத்தில் பக் அந்த உள்ளத்தில் ஒரு பக்குவ நிலை ஏற்பட்டிருக்குது பண்பட்ட மனதாக இருக்கிறது ஒருவருக்கான மனது அப்போ அப்படி பண்பட்டவர்கள் எந்த இடத்துல பார்த்தாலும் அங்கே இறைவனை காண்பார்கள் அவங்க பார்க்குற இடத்துலலாம் சிவபெருமான் நிரம்பி இருப்பதை காண முடியும் இப்போ நீங்களே எடுத்துக்கோங்களேன் அடியார் பெருமக்கள் இந்த சிவபெருமானை வழிபடுறதுக்கு முன்னாடி சிவாலயங்களில் போய் வழிபட்டால் தான் சிவ வழிபாடு அப்படிங்கிற மாதிரியான எண்ணத்தில் இருந்திருப்போம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் சிவாலயமும் போகலாம் வீட்டில் இருந்தபடியே சிவபெருமானை வழிபடலாம் அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்திருக்கும் அதை பற்றின புரிதல் வந்திருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் போனோம்னா வீட்டில் இருந்தபடியே வழிபட்டாலும் மனதிலே வழிபட்டாலும் இறைவன் அருள் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சிருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் பக்குவப்பட்ட நிலையில் நம்ம எங்கேயுமே போய் தேட வேண்டாம் உள்ளத்தை அலைசி ஆராய்ந்தால் போதுமானது இறைவனின் இருப்பை உணர்ந்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற எண்ணமானது அங்கே வந்திருக்கும் அப்போ அந்த உள்ளத்தை எல்லாம் அலசி பார்த்து உள்ளே இருக்கின்ற அந்த அருண்பெரும் ஜோதியை நாம் அறிந்து கொள்கின்றோம் அப்படிங்கும் போது அது பெரிய விஷயம் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எல்லாத்துக்குமே இந்த பண்பு இந்த குணமானது வாய்க்கப்பெறுவது இல்லை ஏன்னா பார்க்கின்ற எல்லா பொருளிலும் இறைவனை காண்பவர்கள் சாக்ஷாத் அந்த சிவபெருமானையே தினம் தினம் எல்லா செயல்களிலும் எல்லா பொருட்களையும் கண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் இறைவனை எப்படி பார்க்க வேண்டும் அப்படி பார்க்க வேண்டும் என்று கேட்பதெல்லாம் இல்லை காண்கின்ற இடமெல்லாம் சிவபெருமானாக பார்க்கும் பொழுது அவரை வேறொரு வடிவிலே பார்க்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவர்களுக்கு வருவது இல்லை ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லப்போனால் அதற்கு எதிர்மறை எண்ணம் உடையவர்கள் இறைவன் இருக்கிறாரா எங்கே இருக்கிறார் இந்த மாதிரி பல கேள்விகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லவா அவர்களுக்கெல்லாம் இறைவன் புலப்படுவதே இல்லை காரணம் அவர்கள் மனதிலே முதலில் நம்பிக்கை இல்லை மனது சுத்தமாகவும் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் அதற்கான உண்மை பொருளாக இருக்கும் அப்போ எந்த இடத்துல தேடினாலும் அவங்களுக்கு கிடைக்க மாட்டார் 
எல்லா உயிருக்குள்ளேயும் எல்லா உயிருமாக இருப்பவரை நீ எங்கு தேடினாலும் கிடைக்கவில்லை என்றால் உன் மனது இன்னும் பக்குவப்படவில்லை அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம் அப்போ தேடணும் அப்படிங்கும் போது நம்ம மனசு சுத்தமாக இருந்தால் தான் தேட முடியும் இந்த பிறப்புக்கு தொடர் காரணமாக என்ன சொல்லுவாங்க தொடர்ந்து பிறந்து பிறந்து என்ன சொல்கிறது அழிஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது இந்த உடலு கொஞ்சம் நஞ்சமெல்லாம் இல்லை எத்தனை கோடி பிறப்பு எடுத்ததுன்னே தெரியாது பல ஆயிரம் கோடி பிறப்புகள் இருக்குங்கிறாங்க எல்லா பிறப்பையும் எடுத்தாச்சு ஒரு பிறப்பில் கூட நிம்மதி இல்லை அப்படி தானே ஒரு பிறப்பில் கூட நிம்மதி இல்லை அந்த நிம்மதி எப்படி வரும் எங்கே இருக்கிறது அந்த நிம்மதி இப்படி பல கேள்விகள் நம்ம உள்ளே எழுந்து கொண்டே தான் இருக்கின்றன இன்னும் அதற்கெல்லாம் விடையில்லை ரொம்ப எளிமையாக சொல்லணும்னா எதனால் இந்த பிறப்பானது தொடர்ந்து ஏற்படுகிறது ஞானிகளும் ரிஷிகளும் சொல்வது உன் மனதிலே எண்ணங்கள் தோன்றி அந்த எண்ணங்களின் குவியலாக மனமானது இருக்கிறத அந்த மனதிலே ஆசை என்பது ஒன்று உண்டாகிவிட்டால் ஆசை என்பது ஒன்று உண்டாகிவிட்டால் அதை சமாளிக்கவே முடியாதாம் அந்த ஆசையை கட்டுப்படுத்தவும் முடியாது அந்த ஆசையானது அபரிவிதமானதாக பெருகி கொண்டே போகும் ஒரு விஷயம் கிடச்சிருச்சுன்னா அதோட மனசு விடாது அதை ருசி கண்டுவிட்டது அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்தடுத்த நிலைக்கு அது ஆசைப்படுமை தவிர போதுமென்ற பக்குவத்திலே அது இருப்பது இல்லை அப்படி போதுமென்ற பக்குவத்திலே அது இருப்பதில்லை அப்படிங்கிற காரணத்தினால் அதை அடைவதற்கு தொடர்ந்து இந்த உயிரானது போராடி கொண்டிருக்கும் உடல் அல்ல ஏன்னா உடலானது பலவீனமடைந்து கொண்டே இருக்கும் காலப்போக்கில் ஒரு முப்பது நாற்பது வயசில் இருக்கிற பலமானது எழுபது எண்பது வயசில் எல்லாத்துக்கும் இருக்கிறது இல்லை ஏன்னா உடல் பலவீனம் அட அடையக்கூடியது ஆனால் உயிர் அப்படி அல்ல உள்ளிருக்கக்கூடிய ஆன்மா அப்படி இல்லை அதுக்கு ஆசை இதெல்லாம் அனுபவிக்கணும் இதெல்லாம் கண்டுகளிக்கணும் இந்த மாதிரி நிறைய ஆசை அந்த உயிருக்கு இந்த ஆத்மாக்கள்லாம் நிறைய இருக்குது ஆனால் உடல்தான் அழிவுக்குட்பட்டதே கால நியதி தத்துவப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவு மட்டுமே அந்த உடலானது இந்த உலகத்திலே இருக்க அனுமதியை பெற்று வருகிறது அந்த காலமானது நிறைவு பெறும் பொழுது இந்த உயிர் அப்படிங்கிறது அந்த உடலை விட்டு பிரிந்தாக வேண்டும் பிரிந்து ஆக வேண்டும் அது நியதி அப்போ பிரிகிறது உடலை விட்டு உயிரானது தனித்து பிரிகிறது ஆனால் இங்கே ஒரு விஷயத்த நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த உள்ளிருக்கின்ற அந்த எண்ணங்கள் ஒரு பொருளின் மீது பற்றை வைத்து கொண்டிருந்தன அந்த ஆன்மா ஆன்மாவை வந்து இந்த மாயம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மாயை அப்படின்னு அந்த இருளானது சூழ்ந்திருந்ததன் காரணமாக பார்ப்பதெல்லாம் உண்மை என்று ஆசைப்பட்டு இந்த உடலின் வாயிலாக அனைத்தையும் அனுபவித்தது அனுபவித்தது அப்படின்னு சொன்னோம்னா கண்டிப்பாக உண்மையான விஷயந்தான் இந்த உடலுக்கு அந்த உள்ளுணர்வுகளை ஏற்படுத்தியது ஆனால் அந்த உயிரானது இன்னும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இன்னும் நான் அந்த விஷயத்தில் திருப்தி அடைந்து விட்டேனா அப்படின்னு கேட்கும்போது அது திருப்தி அடையவில்லை அப்படிங்கும் போது அது ஒரு இயக்கமாகவோ குற்ற உணர்ச்சியாகவோ தான் தொடர்ந்து இருக்கின்றன அதற்கு தகுந்தார் போல் இன்னொரு உடலை அந்த உயிரானது சென்றடைகிறது ஏன்னா ஏற்கனவே அந்த வேட்கை ஏற்கனவே எப்படி இருக்குது அந்த வேட்கையானது உண்டாகிவிட்டது இதை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை உண்டாகிவிட்டது அதை தொடர்ந்து அடைய வேண்டும் என்பதற்காக இன்னொரு பிறப்பையும் அந்த உயிரானது எடுக்கிறது அப்போ இது ஒரு சுழற்சி நிற்குமா இந்த இடத்துல நிற்குமா ஏன்னா ஆசை இல்லாத மனிதனை பார்க்க முடியுமா எனக்கு ஆசையே இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மனிதர்கள் எத்தனை பேர் எங்கே இருக்கிறார்கள் தேடி பார்த்தால் கூட அரிதினும் அரிதினும் ரொம்ப அரிதாக ரொம்ப சொற்பமாகவே இருக்கிறார்கள் என்னிடலாம் கைவிட்ட அந்த அளவுக்குள்ள தான் ஆசை இல்லாத ஆசை இல்லாத மனிதர்கள் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் இப்போ அந்த ஆசை இல்லாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னா பொன் மீது பொருள் மீது தன் வாழ்க்கை மீது இன்னும் நீங்கள் என்ன மீது வேணாலும் போட்டுக்கலாம் எது மேலேயும் ஒரு ஆசை வந்துருச்சுன்னா அந்த பிறப்பானது தொடரக்கூடியது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் அது ஒரு முற்று பெறாது நிறைவு பெறாது முக்தி அடைய முடியாது வீடு பு வீடு பேர் அடைய முடியாது மோட்சத்தை அடைய முடியாது இந்த மாதிரி எந்த வார்த்தைகளில் வேணாலும் சொல்லிடலாம் ஆனால் அதற்கான தாற்பயம் ஒன்று தான் இந்த ஆசை அப்படிங்கிறத விட்டொழித்தால் தவிர நம்மால் அந்த பிறப்பை நிறுத்திவிட முடியாது அப்படிங்கிறது அதுக்கும் இறைவனின் கருணை வேண்டும் சிவபெருமான் கருணை கண்டிப்பாக தேவை பிறப்பாக இருக்கிறதுக்கும் பிறப்பாக இருக்கக்கூடியது யார் சிவபெருமான் தான் அப்போ அதுக்கு அவர் காரணம் காமிச்சா மட்டும்தான் இது சாத்தியம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் சிவாய் நம
இறைவன் இருந்தாலும் அந்த இறைவன் இருப்பை உணர்ந்து கொள்ளுதல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அவசியமானது இந்த ஊன் உடலிலே சிவபெருமான் இருக்கிறார் உயிராக இருக்கின்றார் இந்த உயிராக இருக்கின்றவர் இந்த உடலை விட்டு நீங்கிவிட்டால் இந்த சிவமானதை நீங்கிவிட்டால் சவமாக போகின்றோம் அந்த சவத்திற்கு ஒரு மதிப்பும் கிடையாது இந்த உலகத்திலே சிவத்தை கையெடுத்து கும்பிடுவார்கள் சவத்தை உடனே அப்புறப்படுத்தி விடுவார்கள் இதுதான் வாழ்க்கை இதை பற்றி தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வாழ்க்கையில் எந்தவித கோப தாபங்கள் இருக்காது மதம் ஆச்சரியம் இருக்காது ஆணவங்கள் இருக்காது குறிப்பாக பொறாமை போட்டியெல்லாம் அப்படி அப்படியே குறைய ஆரம்பிக்கும் இந்த வாழ்க்கையோட அர்த்தத்தை முழுமையாக தெரிஞ்சுக்கிட்டா ஆனால் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலுமே கூட அதை மனதார யாருமே ஏற்றுக்கொள்வதில்லை நாளைக்கு நமக்கும் இந்த முடிவு தான் அப்படின்னு சொன்னால் கூட அது என்றைக்கோ வரக்கூடியது அதை பற்றி நான் இன்றைக்கி ஏன் யோசிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணமானது பரவலாக எல்லாத்துக்குள்ளேயுமே இருக்குது அது என்றைக்கோ நடக்க போதுங்கிறத நம்மளால் தீர்மானிக்க முடியாது அது என்றைக்கு வேணாலும் நடக்கலாம் அதனால் இருக்கின்ற இந்த நொடி இருக்கின்ற இந்த நாளை வந்து மிகவும் மகிழ்ச்சியாக வாழ வேண்டும் அப்படிங்கிறத தான் எப்போவுமே எல்லோருமே குறிப்பிடுவது ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்கிறோம் அப்படின்னா அது நிறைய பேர்த்துக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கணும் நிறைய பேர்த்துக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கோ இல்லையோ நமக்கு அது சிறப்பான முறையிலே இந்த வாழ்க்கையானது அமைய வேண்டும் இந்த நாளானது அமைய வேண்டும் அதுதான் முக்கியமான விஷயம் ஏன் அப்படி சொல்கிறோன்னா இந்த இறைவன் இருப்பை யாருமே உணர்ந்து கொள்வதில்லை உயிராக இருக்கக்கூடிய இறைவனின் இருப்பை யாருமே உணர்ந்து கொள்ளக்கூடியதில்லை சில தருணங்களில் வந்து நமக்கே அது வெளிப்பாடாக தெரியும் இறைவன் வந்து என்ன நம்ம குணங்களில் தாழ்ந்து போயிட்டால் கூட இறைவன் இருப்பை நினையாது அதை உணராது தாழ்ந்த குணங்களால் ஆழ்த்தப்பட்டு இருந்தாலும் இந்த இருள் நிறைய சுருந்துருக்க பக்கம் எங்கேயா சின்ன ஒளி இருந்ததுன்னா அப்படியே அந்த வெளிச்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பரவி பரவி அந்த இடம் முழுவதும் ஒரு வெளிச்சம் உண்டாகும் இல்லையா அந்த மாதிரி நீங்கள் எவ்வளவு தான் இறைவனை விட்டு விலகி விலகி சென்றாலும் சில அறிகுறிகள் தென்படத்தான் செய்யும் உனக்குள்ளும் ஈரம் இருக்கிறது உனக்குள்ளும் இறைவன் இருக்கின்றான் அப்படிங்கிற அந்த தன்மையானது வெளிப்படும் அதை எத்தனை பேர் புரிந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்பது தான் நமக்குமே தெரியவில்லை இப்போ ஆலயங்களுக்கு போனால் சில அறிகுறிகள் தெரிகிறதுங்கிறது வேற நமக்குள்ளே சில அறிகுறிகள் தெரியும் நமக்குள்ளே சில அறிகுறிகள் தெரியும் ஏன்னா இந்த பூத உடலை இறைவன் கொடுத்திருக்கிறார் அப்படிங்கும் போதே அவரை உணர்ந்து அவருடன் இரண்டர கலந்து பிறப்பில்லா நிலையை அடைய வேண்டும் அந்த பேரின்ப நிலையை அடைய வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நமது சித்தாந்தம் தெளிவாக குறிப்பிடுவதும் அதைத்தான் அந்த அறிகுறிகளை நாம் எப்படி உணர்ந்து கொள்வது அப்படின்னா தெளிவாக தெரிஞ்சுக்க ஒரு மூணு மணி மூன்றரை மணிக்கு மேலே ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் வந்துட்டு தூக்கமே வராது நம்ம நினைக்கிறது வந்து உடல்நிலை சரியில்லை மனநிலை சரியில்லை நிறைய பிரச்சனைகள் அதனால் தூக்கம் வர மாட்டேங்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நாம நினைத்து கொள்கின்றோம் உண்மையில் அது உங்களுக்கு இறைவன் கொடுக்கின்ற அற்புத வரம் அது எத்தனை மணிக்கும் காலையில் ஒரு மூன்றரை நாலு மணிக்கெல்லாம் வெளிப்பு வந்துடும் ஒரு குறிப்பிட்ட வயதுக்கு அப்புறமெல்லாம் ஏன் அப்படின்னா இத்தனை வருட காலம் நீ இறைவன் இருப்பை பற்றி உணரவே இல்லை இது உனக்கு சரியான நேரம் ஏன்னா மற்ற நேரங்கள்லாம் ஒரே ஒளி இந்த மாதிரி பல தொந்தரவுகள் இருக்கும் இந்த நேரத்திலே அமைதியாக உன்னை நீ ஆராய்ந்து பார் உன்னை நீ ஆராய்ந்து பார் உனக்குள்ளே இருக்கின்ற என்னை நீ உணர்ந்து கொள்வாய் அப்படிங்கிறதற்காக தான் அந்த விழிப்பானது வரும் சில பேர் அதை பயனுள்ளதாக மாற்றிக்கிறாங்க தியானம் செய்கிறாங்க தவம் செய்கிறதாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் நிறைய சிந்தனைகளை படிக்கிறார்கள் சில பேர் சிந்தனைகளை உருவாக்குகிறார்கள் இந்த மாதிரி நிறைய பயனுள்ள வகையிலே அதை மாற்றிக்கொள்கிறார்கள் சில பேர் என்ன தான் விழிப்பு வந்தாலும் மீண்டும் அந்த படுக்கையை விட்டு எழும்பாமலே தனது வாழ்க்கையை வீணாக்கி கொள்கிறார்கள் இன்னும் ஒரு படி மேலே போய் சொன்னோம் அப்படின்னா கோபமே வராது இந்த அறிகுறியில் ஒன்று கோபமே வராது எந்த சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் சரி அதை வந்துட்டு ரொம்ப எளிமையாக கையாளணும் அப்படிங்கிற அந்த மனப்பக்குவமானது வந்துவிடும் ரொம்ப கடினமான சூழ்நிலையாக தான் இருக்கும் அப்படியே கோபத்தில் அடிச்சிடலாமோ அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் அந்த சூழ்நிலைகள் அங்கே உண்டாகும் இருந்தாலும் அந்த ஒரு பொறுமை அந்த நிதானம் அப்படிங்கிற குணம் ஒருவரிடம் குடிக்கொள்கிறது அது மேலோங்குகிறது அப்படின்னா அது இறை இறைவனின் இருப்பை ஆழமாக நமக்கு எடுத்து சொல்கிறது அப்படிங்கிறது அர்த்தம் ஏன்னா தவறு செய்வது மனித இயல்பு ஆனால் அதை மன்னிப்பது இறைவனின் இயல்பு நம்ம என்ன தவறு செய்தாலும் எல்லாத்துக்குமே ஒரு வழி உண்டு அதிலிருந்து நீங்கள் வெளி வருவதற்கு இப்போ தெரிந்தே தொடர்ந்து தவறு செய்து கொண்டிருத்தல் அப்படிங்கிறது வேறு அதுக்கு வந்து கர்மாப்படி அனுபவித்தான் ஆகணும் 
தெரியாமல் சில தவறுகளை எல்லாம் செய்வோம் இல்லையா அதற்கெல்லாம் பிராயசித்தம் உண்டு தெரியாமல் செய்கின்ற தவறை இறைவன் மன்னித்தருள்வார் அப்படிப்பட்ட ஒரு உயர்ந்த கருணாமூர்த்தியை நாம் வழிபடுகின்றோம் அப்படிங்கும் போது அந்த பொறுமையை நமக்கு கொடுக்கின்றார் இன்னொன்று மற்ற உயிர்களை பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் அதன் மீது ஒரு அன்பு வயப்பட்ட ஒரு தன்மையானது நமக்கு இருக்கும் எந்த ஜீவராசியாக இருந்தாலும் சரி சக மனிதர்கள் துன்பப்படுகிறார்கள் என்றாலும் அதை பார்த்து நம் மனது வருந்தும் பிறர் அழுதுவிடக்கூடாது அப்படி அழுதுவிட்டால் நம் மனம் சஞ்சலப்படும் சஞ்சலப்படுதுன்னா வேற மாதிரி நான் சொல்ல அந்த உயிருக்காக இந்த உயிரானது தத்தளிக்கும் அந்த உயிருக்கு ஒரு நல்ல நிலை வர வேண்டுமே இந்த மாதிரியான கடினமான சூழ்நிலையிலிருந்து அது வெளியே வர வேண்டுமே அப்படிங்கிற அந்த எண்ணமானது நமது மன்ன மனதுக்குள்ளே வந்து தோன்றி அது நம்மை பாடாக படுத்தும் இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா உங்களில் ஒரு முகப்பொழிவு ஏற்படும் இந்த ஒப்பனை செய்கிறதெல்லாம் கிடையாது இயற்கையாகவே இந்த தியானம் செய்கிறார்கள் அந்த இறைவனின் இருப்பை உணர்ந்து கொள்கிறார்கள் தன்னிலையை உணர்ந்து கொள்கிறார்கள் அப்படிங்கும் போதெல்லாம் அவர்கள் முகமும் சரி உடலும் சரி ஒரு தேஜஸோடு இருக்கும் அப்படிம்பாங்க அந்த ஒளி வடிவாக அப்படியே பிரகாசமாக இருக்கும் அவர்கள் முகத்தை பார்க்கும் பொழுது அப்படிம்பாங்க அப்படிப்பட்ட தன்மை நமக்குள்ளே வரு வருவதை நம்மால் உணர முடியும் காரணம் நம்மை நாம் உணர்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்ற காரணத்தினால் மட்டுமே யாரனே தெரியாது சக வள வழிபோக்கைகளாக இருப்பார்கள் அப்படி போகிறவங்க தன்னோட கஷ்டத்தை உங்ககிட்ட சொல்லணும் போல் அவங்களுக்கு தோணும் உங்ககிட்ட வந்து பேசுவாங்க அப்படி பேசும்போது அவங்க மனசில் இருக்கக்கூடிய கஷ்டம் நீங்குவதை அவர்கள் உணர்வார்கள் நீங்கள் அதுக்கு பிராயச்சித்தம் சொல்லி இருக்க மாட்டீங்க அவங்களுக்கு ஆறுதலாக எதுவும் பேசியிருக்க மாட்டீங்க ஆனால் உங்ககிட்ட பேசும் போதே அவர்களுக்கு அந்த உணர்வானது ஏற்பட்டு விடும் நாம் ஒரு உயர்ந்த ஆத்மாவிடம் பேசி கொண்டிருக்கின்றோம் நம் கஷ்டங்கள் எல்லாம் நீங்குகிறன அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க யோசிச்சு உங்களிடம் வந்து பேசுவார்கள் பேசும்போது அவங்க அந்த அமைதியை உணர்வார்கள் அப்போல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் உங்களுக்குள்ளே இருக்கின்ற அந்த உயரிய குணம் அந்த ஆத்மா அப்படிங்கிறது இறைவன் ஸ்வரூபமாக இருக்கின்ற அந்த ஆத்மானது ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தது தன்னை வெளிப்படுத்த முற்படுகிறது அப்படிங்கிறத நாம் தான் உணர்ந்து அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இறைவன் எப்பொழுதுமே திரைமறைவாகத்தான் உள்ளத்திலே ஒளிந்திருக்கின்றார் ஆனால் வெளிப்படுத்தி கொள்வார் நாம் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்னும் பல சந்தர்ப்பங்களிலே இந்த புற உலகத்தில் நிகழ்கின்ற மாற்றத்தின் காரணமாகவெல்லாம் நமக்கு புரிய வைப்பார் ஆனால் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு புரியவே புரியாது இது இதனால தான் நடக்குதா அப்படின்னே புரியாது குழந்தைகளிடம் அன்பு பாராட்டுவதாக இருக்கட்டும் சக ஜீவராசிகள் நம்மை தேடி வரும் அந்த உயரிய குணம் இருந்தால் இறைவன் நம்முள் இருக்கிறார் என்றால் அனைவரையும் அன்பு மயமாக பார்க்கிறோம் என்றால் சக ஜீவராசிகள் சக உயிரினங்கள் நம்மிடையே அன்பு காட்ட ஆரம்பிக்கும் அதை வைத்தே தெரிந்து கொள்ளலாம் நமக்குள் இருக்கின்ற அந்த உயரிய ஆற்றலானது வெளிப்படுகிறது இறை ஆற்றலானது வெளிப்படுகிறது அதை பயன்படுத்தி கொண்டு நாம் அடுத்த நிலையை நோக்கி பயணிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணமானது நமக்குள் உண்டாகும் அப்படி உண்டாகின்ற எண்ணமானது உங்களுக்கு கை கொடுக்கின்ற வகையிலே இருக்கும் என்பதை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் நண்பர்களே